Tejo. Welcome. Yes, 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 yes. इलामी पक्ष या डिवेस ऑण आ विषय പക്ഷേ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിയോയും ബ്ലോക്കും ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഐ ബിറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ ഗുരു ബ്രദർ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ ഓഡിബിൾ അല്ല സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല വളരെ ദൂരെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് अलगू हेलो संसाचे 
സിജോ മുഹമ്മദ് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ നല്ലൊരു സംവാദ വേദിയിലാണ് അപ്പൊ സംവാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സംവാദകർ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ഓഡിയൻസിനെയും സംവാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുത്തോട്ടം പക്ഷെ ഒന്നും വായിക്കും മ്യൂട്ടിയോ ഓക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതിനൊരു ആമുഖം ചെറിയൊരു ആമുഖം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഗുരു ബ്രദറും ശേഷം ഞാനും അതിനുശേഷം നേരെ സംവാദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇന്നോ ഇന്നലെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കേട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാനലുള്ള നബിൽ ബ്രദർ അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസ സിജു ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് അനിൽകോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നൊരു വളരെ നല്ലൊരു സംവാദം നടക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാരംഭമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ ഡിബേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമാവലി വായിക്കുകയും അത് കേൾവിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാനലിലുള്ള രണ്ട് പക്ഷത്തുള്ള ഡിബേറ്റേഴ്സിനും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയുള്ളൂ ഇത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു തുടക്കമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സംവാദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ആ സംവാദം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ചർച്ചകളും നടന്നു ആ ചർച്ചയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകാനും രണ്ടു ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നതിൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നബിൽ ഇതി ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻസും അതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുവാനും ഞാൻ ആ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നബിൽ ബ്രദർ വെൽക്കം ഓക്കെ താങ്ക് യു അതായത് നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം അറിയാം വിഷയ വിഷയാവതരണ വിഷയത്തിന്റെ ടൈ ഇന്നത്തെ സംവാദത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഏകദേശ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലോ ക്രൈസ്തവതയിലോ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അബ്സൊലൂട്ട് മോണത്തിസം ഇൻ ഇസ്ലാം ഓർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇരുപക്ഷത്തുള്ള സംവാദകർ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പാസ്റ്റർ അനിൽ കുടുത്തോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ പത്ര സിജോ ജോസഫ് ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദ് ഹാരിസ് മദനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂർ മോഡറേറ്റർമാരായിട്ട് ഞാനും ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഞാനും ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജോർജോൺ ബ്രദറുമാണ് പ്രമാണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപക്ഷത്ത് നിന്നും ഇത് എതിർപക്ഷം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ തെളിവുകൾ എന്നിവ വിമർശിക്കാനും ഉള്ളി തള്ളിക്കളയാനും ഉള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സെഷൻ വൺ അത് വിഷയാവതരണമാണ് വിഷയാവതരണം ആൻഡ് ഖണ്ഡനം അത് വിഷയാവതരണം ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ആദ്യം ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇസ്ലാമിക പക്ഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നെ റിബട്ടൽ ഖണ്ഡനം ഒന്ന് ക്രൈസ്തവ പക്ഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ റിബട്ടൽ ഖണ്ഡനം ടു ക്രൈസ്തവ പക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് റിബട്ടൽ ഖണ്ഡനം ത്രീ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഈ സെഷൻ വിഷയാവതരണം ഖണ്ഡനവും കൂടി ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റുമാണ് ശേഷം ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഇസ്ലാം പക്ഷത്തോട് ചോദ്യം ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക ഒന്നര മിനിറ്റ് ഉത്തരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ ആ ഒരു സെഷൻ മാത്രം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് ടു ഇസ്ലാമിക പക്ഷം ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തോട് ചോദ്യം ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നെ അവസാനം സെഷൻ ത്രീ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഉപസംഹാരം ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ആറ് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം ആറ് മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ സെഷൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നന്ദി പ്രകാശനം ആദ്യം ജോർജോൺ ബ്രദറും പിന്നെ ഞാനും അവസാനം അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സംവാദത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സമയം നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച്
സമയമാകുമ്പോൾ മോഡറേറ്റർ മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാം മുഴക്കും ഞാൻ ഇവിടെ അലാം മുഴക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അലാമിന്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ച് സംവാദകർക്ക് അത് കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് സംവാദം തുടങ്ങുള്ളൂ സംവാദകർക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ മോഡറേറ്റർക്ക് സമയപരിധിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അലാം വഴി ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള വിഷയാവതരണത്തിൽ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളതിൽ എട്ട് അല്ല ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള സമയത്ത് നാല് മിനിറ്റിനടുത്താകുമ്പോഴും പിന്നെ ചോദ്യോത്തരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ അലാം മുഴക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് അവസാന സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ റഫറൻസ് നമ്പർ വചന നമ്പർ പറഞ്ഞു പോകാതെ കൃത്യമായി അതിൽ എന്താണ് എന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് സംവാദകർക്ക് അനുവദിച്ച സമയം തീരുന്നത് വരെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇരുപക്ഷത്തെയും മോഡറേറ്റർമാർ വിഷയ സംബന്ധമായി പക്ഷം പിടിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഇരുപക്ഷത്തെയും വിഷയാവതരണം നടത്തുന്ന ആളിനെയും ഖണ്ഡനം നടത്തുന്ന ആളിനെയും ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മറുപടി പറയുന്ന ആളിനെയും അവരവരുടെ പാനലും തീരുമാനിക്കാം മോഡറേറ്റർ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് കലാപാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സംവാദത്തിന് ഡെക്കോറം കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന അൺപാർലമെന്ററി വേർഡ്സ് ഇരുപക്ഷവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മോഡറേറ്റർമാരുടെ ദൗത്യം പരമാവധി സമയക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും സംവാദകരെ ഓരോ സെഷനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക സംവാദത്തിന്റെ അൺഎഡിറ്റഡ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇരുപക്ഷത്തിനും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സംവാദത്തിന്റെ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് എഫ് ബി യൂട്യൂബ് എന്നിവ പോകാനും ഇരുപക്ഷത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സംവാദം കഴിയുന്നത് വരെയും ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വെക്കണം അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംവാദകർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കാരണം ശബ്ദം തടസ്സപ്പെടുത്താൽ നഷ്ടമായ സമയം മോഡറേറ്റർ സംവാദകന് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് മറുപക്ഷം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സംവാദകന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മോഡറേറ്റർക്ക് സഹായിക്കാം മോഡറേറ്റർമാർ സംവാദകർ എന്നിവ എന്നിവർ ഈ നിയമാവലിയെയും ഡിബേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇവയിലെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഈ അലാം ബെല്ലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ എന്തിയെ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ ഇല്ലല്ലോ ഗുരു ബ്രദർ സിജോ ലീവായിപ്പോയല്ലോ ഒരു ആണോ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആക്കി ഇടുന്നെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പോയിന്റിലും ഐ ബി ടിയിലെ പാടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യരുത് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ല പുറത്തുള്ളവരെ പുറത്തുള്ളവരാ പറഞ്ഞെ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഐ ബി ടിയിലും കൗണ്ടർ പോയിന്റിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ കോപ്പി ഇതേ പടി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് അൺഎഡിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ താടി ഇരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് തലയും വാലും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അത് ശരിയാണ് അത് ഗുരുബദർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അല്ലേ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത് അവരോട് ഇഷ്ടം ഓക്കെ എന്നാൽ അത് അത് വീട് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിൽ അതെ നമുക്ക് നീ അലാം ബെല്ലിലോട്ട് പോവാം അലാം ബെല്ല് ഞാൻ ബെല്ലടിക്കാം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോട്ടർ സംവാദകർ ഒന്ന് പറയണം കേൾക്കാമോ ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള വിഷയാവതരണത്തിൽ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബെല്ലടിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇടപെട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളതിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഓക്കെ അല്ലേ 
ഓക്കെ എല്ലാ എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനും ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് ഒന്ന് മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം മൊബൈൽ ഓൺ മീൻസ് സൈലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പൊ മൊബൈൽ റിങ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം ബ്രേക്ക് ആവും അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഫോൺ വന്നാലും നമ്മുടെ സംസാരം തടസ്സപ്പെടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ ധാരാളം തർക്ക വിഷയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ തർക്ക ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട് മോണോത്തിസം ഇൻ ഇസ്ലാം ഓർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നതാണ് ഏകദേശ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലോ ക്രൈസ്തവതയിലോ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗുരുബർദർ നമുക്ക് അനിൽ പ്രശ്നം ക്ഷണിക്കാലോ ഒന്നും കൂടി ഓഡിയോ ഹാരിസ് മദൻ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ഈസ അതുപോലെ അനിൽകോട്ടോട്ടം പാസ്റ്റർ സിജോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് അനിൽ കോഴിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അതുപോലെ സിജോ ജോസഫും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഹാരിസ് മദിൻ ഉസ്താദും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയുമാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംവാദകരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി അനിൽ കോഴത്തോട്ടം പാസ്റ്റയും സിജോയും അവർ ആരാണ് ആരാണ് സ്പീക്കറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങാമോ തുടങ്ങിക്കോളൂ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ആയി നബിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഒരാൾ ഒരാൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്നേഹാദരവുകളുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സംവാദ വേദി ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായ ഒരു അധ്യായത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുക ഈ ചർച്ചക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനനായ ഹാരിസ് മദിനി സ്നേഹമുള്ള മുഹമ്മദ് ഈസ എന്റെ സുഹൃത്ത് സിജോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗുരു ജോർജ് ആന്റ് നബി ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിലെ മാന്യന്മാരായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നന്ദി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസക്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഏകതയോ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവതയിലോ ഇസ്ലാമിലോ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അനാവശ്യമാണ് അത് ഖുറാൻ വിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഖുറാൻ പറയുന്നു കൃത്യം നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒരാൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം പക്ഷെ ക്രൈസ്തവരോ യഹൂദന്മാരോ വിയോജിച്ചാലും ഒരു ഇസ്ലാമിയനെ ഒരിക്കലും പഴയ നിയമം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തനാക്ക് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറയുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ പുതുനിയമം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെയോ അതിലെ ദൈവിക സത്തയോ തള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലെ ഏക സത്യ ദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് ആമുഖത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറയുകയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ കാര്യക്ഷമമായി അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ആദിയിൽ ദൈവം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അതായത് ആദിയിൽ എലോഹി സ്വർഗഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വളരെ ചിന്താർഹമായ ഒരു വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയാണ് എലോഹിം എന്ന പദം തന്നെ ബഹുവചനമാണ് അതിന്റെ ഏകവചനം ഇലു എന്നോ എലോഹ് എന്നോ ഒക്കെയാണ് അപ്പം എലോഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമായി എലോഹി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആവർത്തി വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഏൽ ഇലു എന്ന ശബ്ദം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആവർത്തി വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുള്ളത് ആവർത്തനം ആറിന്റെ നാല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് മാർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് പുതിയ ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വേദഭാഗം അവിടെ കാണുന്ന ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാഹുവെ എലോഹിനു യാഹുവെ എഹാദ് എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ യാഹുവെ എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാവർത്തി വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൊക്കെ പ്രകടമായി തന്നെ കാണുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവായ ഒരു റെവലേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെവലേഷൻ
മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിലും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം അത് സിംഗുലറാരിറ്റിയെ കൃത്യമായി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം യാഹിത എന്നാൽ യാഹിത എന്ന പദം കൃത്യമായിട്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിലും ഇരമ്യ ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിലും ആമോസ് എട്ടിന്റെ പത്തിലും വ്യക്തതയോടുകൂടി അത് ഒരാളിന് ഇബ്താഹിന്റെ ഏകമകൾ ഏകജാതനെ കുറിച്ചുള്ള വിലാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇടത്ത് ഈ സംഖ്യകളുടെ വ്യക്തമായ ഉപയോഗം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കേവല മെഹാദ് എന്നൊരു പദത്തിന്റെ വ്യാകരണാടിസ്ഥാനത്തിലെ വിശദീകരണം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏകസത്യ ദൈവത്തിന്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇടത്തെ വിശദീകരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മറിച്ചതിനപ്പുറത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങൾ രസിയാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അൻപത് അധ്യായങ്ങൾ അതുപോലെ സക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടത്ത് റെഫറൻസുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് പ്രശ്നമില്ല അവിടെയെല്ലാം ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പഴയ നിയമ ചിന്തകന്മാർക്ക് അത് കൃത്യമായി പലയിടത്തും വ്യക്തമല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റവലേഷന്റെ തുടക്കക്കാരാണത് ക്രിസ്തുവിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് റവലേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ന്യായപ്രമാണവും സകല പ്രവാചകന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറുന്ന ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും യോഗന്നാൻ വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണത ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യേശുവാണ് ജഡമെടുത്തു വന്ന ആൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുത്രത്വമായി നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നിവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി യേശുവാണ് ഞങ്ങളെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന സഭ മത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ മുഴു ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും ഉലകമാശകലം വിശ്വസിക്കുന്നത് അപൂർവം ചിലരുണ്ടാകാം സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവരും പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏക സത്യ ദൈവമായി കാണുന്നു ഈ ത്രിയേകത്വം എന്ന പദം സാങ്കേതികമാണ് കാരണം ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ചിന്തയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിതാവിലും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഒരേ ദൈവത്വം നിലനിൽക്കുന്നെന്നും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മൂന്നാളുകളായി വിരാജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവിലെ പുത്രനിലെ ദൈവത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ ദൈവത്വം കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു കാരണം പിതാവ് പൂർണ്ണനാണ് പുത്രൻ പൂർണ്ണനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണനാണ് പൂർണ്ണത എന്ന പദത്തിന് ക്രൈസ്തവർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പൂർണ്ണത എന്നത് ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു മാറ്റിയാലും എടുത്തു മാറ്റുന്നതും പൂർണ്ണമാണ് ഉള്ളടക്കത്തിലുള്ളതും പൂർണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവിലേക്കും പുത്രനിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്കും പൂർണ്ണത കൈമാറ്റപ്പെടുകയല്ല പൂർണ്ണത അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചാരും നൽകേണ്ടതില്ല അത് ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആ നിലയിൽ കാണുന്ന ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരികയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം എന്ന വാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു ഏക ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദിനു മുമ്പ് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ തെളിവെടുക്കുന്നത് കൃത്യമായി മുഹമ്മദിനെ വളർത്തിയ പരിപാലിച്ച അബൂത്വാലിബ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിതൃവ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അബു താലിബ് രോഗബാധിതനായി കുറേശികൾ നബിയും അരികിൽ വന്നു ഇബിനു അബ്ബാസിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ സഹോദര പുത്ര താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ മറുപടി അവർ ഒറ്റ വചനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറയണം അറബികൾ അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടും അനറബികൾ ജസിയ നൽകും ഒരൊറ്റ വചനമോ ഒരൊറ്റ ദൈവമോ ഇത് ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിടത്തും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു സമുദായത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല റെഫറൻസ് സുനനു തിർമിതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ തിർമിതി തന്നെ കൃത്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ബിനു അബ്ബാസിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനമായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസിൽ കൃത്യം കിടക്കുന്നു ഏകദൈവം എന്നൊരു ബോധം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരൻ ടി ജമാൽ മുഹമ്മദിന്റെ അറബികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിശദിക്കുന്നുണ്ട് വാദ എന്ന് മെസപ്പെട്ടേ വരും ഖുബാൽ എന്ന് സമീപവാസികളായ മധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ പല ഗോത്രവംശജരും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ദേവനായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നും അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ പെൺമക്കൾ ജനിച്ചത് അള്ളാഹു ജിന്നുകളുമായി ലൈംഗിക
അമാന അമാനമൗലവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോളിയം എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അള്ളാഹുവിനെ ഒരു സ്ഥൂല വസ്തുവായി കണക്കുകൂട്ടി രാജാധിപതിയായ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും പരിചാരകരായി മലക്കുകൾ നിലകൊള്ളുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് മലക്കുകളുടെ ചെറുപ്രതിമകളും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രതിമയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക രൂപങ്ങളും കുറൈശികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കൃത്യമായി അങ്ക്ലാഹുവിന് വിഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ സർവ്വലോകത്തിന്റെ കാരണഭൂതനായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർവചരിത്രം മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വേശ്വരനായി പ്രപഞ്ചനാഥനായി ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന് പ്രവാചകലെത്തി ലഭിച്ച ശേഷവും അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ലാത്തയെ മനാത്തെ ഉസയെ തള്ളിക്കളയുന്നതായിട്ട് എന്നും കാണുന്നില്ല മദീനയിൽ നിന്നും വന്ന് മക്ക തകർക്കം വരെ മുഹമ്മദും ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും ബന്ധനമുക്തനാകാത്ത അള്ളാഹുവിനോടാണ് മെക്കയിൽ വെച്ച് നെബുവത്ത് ലഭിക്കുന്ന വേളയിൽ കദീര പറയുന്നു അങ്ങയുടെ നാഥൻ അതായത് ഈ കുറൈഷി ദേവൻ അന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആള് തീർച്ചയായിട്ടും കുറൈഷി ദേവനാണ് ഏകദൈവമല്ല ഭയരഹിതനായി മുഹമ്മദിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഭയരഹിതനായി കദീജ അരികിലേക്ക് എത്തുന്ന മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കദീജ പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ നാഥൻ ആരാ കുറൈഷികളുടെ ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് ഇവിടെ വെച്ച് ഏകദൈവം എന്ന ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയില്ല അങ്ങ് മാനനാണ് അങ്ങ് പാവങ്ങളോട് ഒരു കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാഥൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുറൈഷി ദേവനാണ് അതിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദും തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല ഇനി കൃത്യമായി ഇതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആ ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണത്തിലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇത് നിഷേധിക്കേണ്ടത് തനിക്ക് മക്കളില്ല എന്നും തനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ലെന്നും ഒക്കെയുള്ള നിഷേധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു ആ മക്കി സൂറത്തിൽ എന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മക്കയിലെ പതിമൂന്ന് വർഷവും മദീനയിലെ അടുത്ത എട്ടു വർഷങ്ങൾ ആ എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന മുഹമ്മദ് കാബായില് നടത്തുന്ന ആക്രമണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ എന്ന് ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം വരെ ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മാത്രമല്ല പണ്ട് കാബ ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപ്പെടുന്നതിൽ മുഹമ്മദും പങ്കാളിയായി അതിൽ ലാത്തയുടെ ജനനേന്ദ്രിയ കല്ലടക്കമുള്ള ബിംബങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്നു അന്നൊന്നും മുഹമ്മദ് ഇത് പറഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദിന് അന്നൊരു മോഹാലസ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നഗ്നായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോഹാലസ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വിഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കാബായിക്ക് നേരെ അദ്ദേഹം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാഹു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറുത്ത ശിലാപൂജ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട് ഈ കറുത്ത ശിലാപൂജ അതിനോടുള്ള വണക്കം ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കാബായെ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും വിഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഈ കാബാ ക്ഷേത്രത്തെ അള്ളാഹു അതേ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തെളിവ് സൂറ നൂറ്റി അഞ്ച് അൽഫീൽ ആന എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം യമനിലെ രാജാവായ അബ്രഹാത്ത് ആനപ്പടയുമായി മക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു അള്ളാഹു വിചിത്ര കിളികളെ വിട്ട് പരുക്കേൽപ്പിച്ചു നൂറ്റിയഞ്ചിന് നാലിലേക്ക് കിടക്കുക അള്ളാഹു അവരെ ചുട്ട ചൂളയിൽ വെച്ച് പഴിപ്പിച്ചെടുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് അവരെ എറിഞ്ഞു ആനകളെയൊക്കെ എറിഞ്ഞുടിച്ച് അബ്രഹാത്തിന് ഓടിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു എന്തിനാണ് ഈ വിഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പറയൂ അള്ളാഹു ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനല്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഈ സംഭവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയൊക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏതായാലും പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തൽക്കാലത്തേക്ക് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തിന് കാവാ ക്ഷേത്രം ഈ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച കാവാ ക്ഷേത്രത്തെ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പിന്നീട് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കളയുന്നു അള്ളാഹു കളയാത്ത നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന അബ്രഹാത്തിനെ പക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചു വിട്ട അള്ളാഹു ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വിധത്തിലും ഇവർ പറയുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസം കണക്കിലൊപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് ഏകൻ എന്ന അബ്സല്യൂട്ട് വൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അള്ളാഹു ഏകദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു പങ്കുകാരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും മദനി സൂറത്തുകളുടെ കാലം തീർന്ന് മക്കയിൽ എത്തും വരെ തവാവും കിബിലയും ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഈ കിബില എവിടെയായിരുന്നു കൃത്യമായി ഈ കാബാ ക്ഷേത്രത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിങ
എന്നിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അൽ റസൂ റസൂൽ അല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് ഇതോട് ചേർത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശകാദത്ത് കലിമയാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമാകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിർക്ക് ആകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആകുലിയാക്കളോട് അമ്പിയാക്കളോട് സഹായം തേടലുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾമാരുടെ കബരിടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാവം മുസ്ലിമിനെ കണ്ടിട്ട് അത് ചിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ചിർക്കല്ലാതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളും തൽക്കാലം കാരണം നമുക്ക് ിയാം ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാലും ഓർക്കണം ശിർക്ക് എന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് സുനികൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദുകളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ അമ്പിയാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരോട് സഹായം തേടുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനൊപ്പം മുഹമ്മദിനെ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈക്വലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പം വെച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാം തുല്യരാണ് അവർക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടില്ല വിവേചിച്ചിട്ട് ില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതേ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മൊത്തം പേരല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് മാത്രം ചുരുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുണ്ട് അവിടെ ചുരുക്കുണ്ട് ഇനി അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഒത്തിരി ഭാഗമുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം സമയത്തിന്റെ പരിധി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനും ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അൽ അഗസാബിൽ പറയുന്ന എന്താ അള്ളാഹു റസൂലും ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായം പാടില്ല മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയോ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥന് അഭിപ്രായം തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം തേടുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രം ഒന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം തേടുന്ന വിധത്തില് ഈക്വൽ ആകുന്നു അവരിവിടെ ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനും വലിയവനാകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അള്ളാഹു മടച്ചു വെച്ചത് മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ച കേമനായ മുഹമ്മദ് ആണോ ശ്രേഷ്ഠൻ അള്ളാഹു ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് ഈ അള്ളാഹു ഒറ്റവാക്കി പറയാം നൂറ് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് ഖുറാൻ വായിക്കൂ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വസിക്കുന്ന അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് അനുസരിച്ച് ഖുറാൻ അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് അനുസരിച്ച് എട്ടു പേര് ഒരു സിംഹാസനത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഗോത്രദേവൻ ഇനി അടുത്തത് അള്ളാഹുവിന് സഹായി വേണ്ട പക്ഷെ എട്ട് പേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാം ത്രോൺ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തെ പറ്റി നോക്കുക അത് മൂസ താങ്ങി നിർത്തുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ബുക്കാരി സൊഹികായ ഹദീസ് ബുക്കാരി ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നു മൂസ താങ്ങി നിർത്തുകയാണ് ഇനി വേറൊന്ന് അള്ളാഹു ഒരു വിചിത്ര രൂപം കുറാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കരം വല റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ രണ്ട് കൈകൾ അള്ളാഹുവിന് വലത്ത് മാത്രമുണ്ട് നിർമ്മിതി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബുഖാരി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ എന്തിനാണോ ശാന്തി ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി വലിയൊരു വിചിത്രമായ കാര്യം കേൾക്കാം അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളെ മുഴുവൻ അവസാനം നരകത്തിൽ തള്ളും ഖുറാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് അവസാനം അവസാനം ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാര്യം അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടും ബുക്കാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെ മക്കയിലെ ഈ ഗോത്രദേവൻ പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കാം അള്ളാഹു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു കുറൈശി ദേവനാണ് പെൺമക്കൾ മൂന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഒരു ജിന്നാണ് ആ ജിന്നിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ദേവന് മൂന്ന് പരിണാമ ഘട്ടമുണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു തന്റെ ഒരു കഴിവുകേട് കൂടെ പ്രണമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ കഴിവുകേട് എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയില്ല മക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഒരു കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ വേണമെന്ന് പറയുക പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ദൈവം അങ്ങനല്ല അവൻ ഒരു വാക്കിനാൽ എന്തിനെ ഏതിനെ ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കും ആ വ്യത്യാസം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ തനിക്കൊര
മലയാളത്തിലും അള്ളാഹുവിനുള്ള അറബിയിലും പറയേണ്ടി വരുന്നു കാലം ഇത്ര പരിഷ്കരിച്ചിട്ടും ബഹുഭാഷാന്തിപണന്മാർ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹു അറബിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് വളർന്നില്ല എത്ര ദയനീയമാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി അള്ളാഹു ഒരു ചരിത്രബോധമില്ല എന്താ കാരണം ജിന്നുകളെ ഇറക്കി അള്ളാഹു സുലൈമാന് കൊട്ടാരം പണിത് കൊടുക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മകന്റെ പേര് അപ്പന്റെ പേര് ആസറ എന്നാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇവിടെ തെളി തരാൻ പറ്റും ഹാമാൻ ഫറവോന്റെ മന്ത്രിയാകുന്നു ഹാമാൻ ഫറവോന്റെ മന്ത്രിയാകുന്ന എങ്ങനെ ഇസായുടെ അമ്മ ഈസായുടെ അമ്മ ആരാന്ന് കേട്ടു അത് മിറി മറിയമാണ് മറിയത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് കേട്ടു ഇമ്രാൻ ഇമ്രാന്റെ ബ്രദർ ആരാണെന്ന് കേട്ടു മറ്റൊരു മകന്റെ പേര് കേട്ടു ഹറുൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണേ എത്ര വർഷം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലെ സമാനതയുള്ള പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ ഗുരുതരമായ അബദ്ധം ചരിത്രപരമായ അബദ്ധം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് യസ്രാ ശാസ്ത്രിയെ യഹൂദന്മാരി കുറെ പേർ ദൈവമായി കണ്ടു ഈസായെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവപുത്രനായി കണ്ടു യസ്രായെ ദൈവപുത്രനായിട്ട് കണ്ടു ഉസൈർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉസൈറിനെ അല്ലെങ്കിൽ യസ്രായെ ഓരോ ഒറ്റ മനുഷ്യനും ഇന്ന് വരെ ദൈവമായി കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറയണം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ നമ്മുടെ അള്ളാ ഒരു ശാസ്ത്രം അറിയില്ല ശിവ സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടിൽ അസ്തമിക്കും ആകാശം ഒരു തളികയാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു രണ്ട് കഷ്ണായി ചന്ദ്രൻ ഒരു മഹാബിംബമാണെന്നും അറബി ദേശത്തെ രണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ അത് വന്നു നിന്നെന്നും പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന്റെ മുതുകലിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടും ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇനി അള്ളാഹു ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കാര്യം കാബായി പണിതത് ആദം നേവിയാണ് അത്രേ അത് പുതുക്കിപ്പണത് ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിലുമാണ് അത്രേ പക്ഷേ ഇവ രണ്ടും പണിത ആളുകൾ ഇവരാണെങ്കിലും മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു മെക്കാ ദേശത്തേക്ക് ഒറ്റത്താക്കിയത് കാരണം അയച്ചിട്ടുമില്ല വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിവ് കുറഞ്ഞ ഇസ്ലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിവ് കുറഞ്ഞ ആളും അള്ളാഹു ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആയിരത്തി നാല് വർഷത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് അള്ളാഹു രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അഹമ്മദ് ഇടറ്റ് നോക്കാം എം എം അക്കുർസാബിനെ നോക്കാം മുഹമ്മദ് ഈസയെ നോക്കാം ബാലുശ്ശേരിയെ നോക്കാം ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഒറിജിനൽ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിള് അള്ളാഹു ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹു തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തി അള്ളാഹു മിണ്ടുന്നില്ല റസൂൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ത്രിയേകത്വം നിരസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കരുതെന്ന് അള്ളാഹു എതിർക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളായി കണ്ട് സ്വയം മൂർത്തതാകുന്നു മതം വിട്ടവരെ കൊല്ലാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും മതം വിട്ടവരെ കൊല്ലുന്നില്ല നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ധാർമ്മികത കൊണ്ടും നീതിബോധം കൊണ്ടും ചരിത്രബോധം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പോലും വരാത്ത ആള് എങ്ങനെ ഏകസത്യ ദൈവമാകുമെന്ന ചോദ്യത്തോടെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു സമയം അവസാനിച്ചിരുന്നു ഗുരുബ്രദർ നമ്മള് വിഷയം ഏക ദൈവ വിശ്വാസമായിരുന്നു അബ്സലൂട്ട് വണ്ണും ആയിരുന്നു അബ്സലൂട്ട് മണത്തിസം ആയിരുന്നു വിഷയാവതരണത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് മറുസംവാദകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്തായാലും മറുസംവാദകന് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്ന് സംവദിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ൾക്കുകളെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ മോഡറേറ്റർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രൈസ്തവത ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന തലക്കെട്ടിന്റെ കീഴിൽ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവതയിലോ ഇസ്ലാമിലോ എന്നതാണ് ടോപ്പിക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പൊ റിബർട്ടൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച പാസ്റ്റർ അനിൽ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പരമാവധി വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വാരി വലിച്ച് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒന്നാണോ ദൈവം ഒന്നാണോ അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചയിൽ വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ശരി നമ്മൾ സമയം കളയാതെ വളരെ സ
വേറെ ഒരാളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തി വൺ പേഴ്സൺ വൺ ഡിറ്റി ആണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വണ്ണസ് പെൻറ്റ പോസ്റ്റൽസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ദൈവം തന്നെ അത് മൂന്ന് മോഡിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് പിതാവായിട്ടും പിന്നെ പുത്രനായിട്ടും പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടും മൂന്ന് മോഡിൽ വരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ യഹൂദ സമൂഹം ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രബലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചക സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ സമൂഹവും അവരും ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് കാരണം അവർക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ ക്രൈസ്തവരിൽ തന്നെയുള്ള യഹോവ സാക്ഷികളോ വണ്ണസുകാരോ പറയാത്ത ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടാണ് തൃത്വ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അവർ ത്രിയേകത്വ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ത്രിയേകത്വത്തിൽ ഒരു ദൈവമാണോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എതിർപക്ഷത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സിജോ ആയാലും കൊടുത്തോട്ടോ ആയാലും രണ്ടുപേരും തൃത്വ വിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃത്വത്തെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ബൈബിൾ കോട്ടിങ്ങുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആശയത്തിലേക്ക് വന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരോ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇവരത് ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൃത്വവിശ്വാസികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ കത്തോലിക് പരിശുദ്ധ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് പാംപ്ലനി അച്ഛനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൽഫ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയോളജി അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തൃത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അതില് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ ഏകദൈവം നമ്മൾ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനോട് നീതി പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അതിനകത്ത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവം ഏകനാണ് എന്തെന്നാൽ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിന്റെയും യഹൂദരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം ഇതാണ് പൊതുവെ ക്രൈസ്തവരുടെയും വിശ്വാസം ഇത് തന്നെ എന്നാൽ ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കണമെന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ ഏകാകിതയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദൈവീക വ്യക്തികളുടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നാം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് ദൈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയണം എന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം പറയുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ യഹൂദരുടെയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ മൂന്നാം പാരഗ്രാഫിൽ ഏക ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന പ്രസ്താവനയെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒന്ന് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമാണ് ദൈവീകരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ദൈവീകരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അത്രമേൽ പങ്കു ചേർ പരസ്പരം പങ്കു ചേർന്നുകൊണ്ട് നിത്യമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവീക വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മ ഏകദൈവമാകത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര അഗാധവും അടിസ്ഥാനപരവുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് ദൈവമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ദൈവ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതേ പേജ് ഇതേ ഇതേ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ ദൈവിക വ്യക്തിയും തുല്യമായ രീതിയിൽ നിത്യതയും ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠതയും പുലർത്തുന്നവരാണ് എന്ന് സുന്നഹ ദോസ് പിതാക്കന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ആരും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനോ ഉന്നതനോ അല്ല കുറഞ്ഞവനോ താഴ്ന്നവനോ അല്ല മുമ്പുള്ളവനോ പിമ്പുള്ളവനോ അല്ല മൂന്ന് ദൈവീയ വ്യക്തികളും നിത്യകാലം മുതൽ സമശീർഷകരാണ് ഈ സമത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവീ വ്യക്തികൾ എന്നും സഹവർത്തികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളല്ല മൂന്ന് പേരാണ് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ സഹായത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത്
ഏകദൈവ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് എന്നതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ അനന്തമായും നിത്യമായും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവം എന്നറിയുന്നത് വഴി ദൈവത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും പ്രഭയും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് ഏകവ്യക്തിയായ ദൈവം എന്നത് സൗന്ദര്യരഹിതവും സന്തോഷരഹിതവുമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും തികച്ചും ഏകനായ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏകാന്തതയായിരിക്കും അത് അതിന് സൗന്ദര്യമില്ല അത് കൊള്ളാത്ത ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ആരോപണം പറയുന്നതല്ല ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിൽ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അവർ പറയുന്നതാണ് ഇനി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലാണ് എന്നിവർ പറയുന്നത് കാണാം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്താറാം പേജിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കൂട്ടായ്മയായി പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഏകനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്ര ജീവിതത്തിനും സഭയ്ക്കും അപകടകരമാണ് മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സഭയിലുമുള്ള വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളുടെ സഹകരണത്തെയും നല്ല ബന്ധങ്ങളെ ഐക്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ തൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള കർക്കശമായ ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ആ ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന് അപകടങ്ങളെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സർവാധിപത്യത്തിലേക്കും മതത്തിൽ അധികാര പ്രവണതയിലേക്കും സമൂഹത്തിൽ പൈതൃകാധികാരത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവയെ നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ദൈവം ഇരുന്ന് ലോകത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ ഒരു മതത്തിൽ ഒരാൾ ആധിപത്യം ശ്രമിക്കാൻ ഈ ചിന്തയുള്ളവന് ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ആവാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കും കാരണം ഇവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഒരു ദൈവം മുഴുവൻ എന്തിനെയും ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് മാറി കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മൂന്ന് പേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ആളുകളുമായിട്ടും സഹകരിച്ചും കുടുംബത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടും ഒക്കെ അഭിപ്രായം കേട്ടും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം കറതീർന്ന കർക്കശമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന കാണാം അതേപോലെ തന്നെ അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാം പേജിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകാന്തതയായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അകന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ പരസ്പരം തമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് അതിനാൽ മൂന്നാമത്തെ ദൈവ വ്യക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് പുത്തനും തമ്മിൽ ഐക്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഘടകമായി എന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിജ ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ അവരുടെ സൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രണ്ട് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പങ്കജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനം അതിനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അവിടെ അവർ പറയുന്നു വൻ മുസ്ലിംസ് ഓർ അതർ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് വൺ മുസ്ലിങ്ങളും ചില ആളുകളും യഹുദന്മാരെ പോലെ ആളുകൾ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് വൺ എസ് ഗെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ പേഴ്സൺ യൂണിറ്റി ഓർ സിംഗിളർ യൂണിറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന തികച്ചും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാൽ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമുണ്ട് അത് ഏതായി ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ അത് ഏതുപോലെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേൾഡ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടം കപ്പിൾ ഒരു ദമ്പതി ഒരു ഫാമിലി ഒരു ആർമി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ചർച്ച് ഒരു നേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ദോ ടേക്കൺ ഇൻ സിംഗുലർ ഫോംസ് റിഫേഴ്സ് ടു യൂണിറ്റി ഓഫ് കംപ്രൈസിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലും അത് ഒന്നല്ല ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു ഗ്ര
ദൈവം ഒരാളാണെന്നും ആ ആള് തന്നെ മൂന്ന് ഫോമിൽ അത് പാസ്റ്ററായിട്ടും അത് മകനായിട്ടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായും ഒരാൾ തന്നെ മൂന്ന് റോള് വഹിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ചർച്ചകളിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ ഇടപെടുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവരുടെ ദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതേപോലെ ഇതേപോലെ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ ഇത് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ല മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒന്നാകുന്നത് ഇവരുടെ ദൈവ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇവരുടെ ഐക്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ പുസ്തകമായിക്കൊണ്ടും പ്രസംഗങ്ങളായിക്കൊണ്ടും രംഗത്ത് വരികയും അതിനെ മറുപടിയായിക്കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു അവിടെ പാസ്റ്റർ ഷമീറിനെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പ്ര കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികനായിട്ട് പോലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരിക ഏതായാലും അതിന്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്ന് അത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ത്രിയേകത്വം എന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഇവിടെയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ അതിനെ ഒരു ഇതൊരു കാരണമാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനിയും സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ അതേ അതേ ഇതിൽ തന്നെ അവരെ താഴോട്ട് എഴുതുന്നത് കാണാം ഇവർ ഇവർ ഈ മൂന്ന് പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ട്രിനിറ്റി ആർ ഡീപ്ലി ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിവൽ വൺ അനദർ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് ഭയങ്കര അഗാധമായ ബന്ധമൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പറയാണ് ഈവൻ ദോ ത്രീ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് മൂന്ന് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒളി വൺ വിൽ വിൽ ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഒരു താല്പര്യമാണ് അവിടെ നടപ്പിലാകുക അതേപോലെ വാട്ട് എവർ ദ ഡു ദ ഡു ടുഗദർ അവരെ ആര് വാട്ട് എവർ ദ ഡു ദ ഡു ടുഗദർ അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും because the members of trinity share the same essence and mutual indwell one another they also act as one rather than in isolation from one another onnil ninnum thigachum verittu ninnu kondum oral endi pravartanangal chey ennittu parayana the acts of god are always the acts of each member of trinity trutthathile ee moonu vyaktigalile aaru cheyidalum adu devathinte pravartiyana one or more initiating the process and the others backing it ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു ബാക്കി ആളുകൾ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട് നോ കോമ്പറ്റീഷൻ നോ കൺഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വഴക്കില്ല ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമില്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരമില്ല ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് ഒരാളല്ല ഇത് മൂന്ന് പേരാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവർ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നല്ല അതൊരു കൂട്ടമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ന്യായിക അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തോട്ട് എക്കാതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതായാലും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇരുന്നാൽ പറ്റൂല അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ വേണം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ വേണം അതിനൊരു മീഡിയം വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയും ഇനി സാക്ഷി സാക്ഷിയുടെ തന്നെ അടുത്ത ഇവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവരുടെ ബൈബിൾ കോട്ടിങ് എടുത്ത് നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് മുഴുവൻ വെറുതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെത്തിയിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവം ഏകനാണെന്നും ത്രീയെ മൂന്ന് പേരാണെന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏകത്വം പറയുന്നത് എസ്സൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോഡ് ഹി ഈസ് ത്രീ അവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഒന്നാന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ സെൻറ്റൻസ് കേട്ട ഹെൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ എത്ര വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് എത്ര ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈ സ്ത്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആ സ്ത്രീ പേഴ്സൺ പ്രൊസസ്സിംഗ് വൺ എസെൻസ് ദൈവം എത്രയുണ്ടെന്ന് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറുപടി അത് മൂന്നാണ്
ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ എസ്സൻസിന്റെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ദൈവം മൂന്ന് പേര് ദൈവമായിട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെയാണോ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐക്യമുണ്ടോ ഐക്യത്തിൽ അവർ ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എത്ര ദൈവമുണ്ട് അവിടെ ക്രൈസ്തവ ലോകം ഏകദൈവ വിശ്വാസികളല്ല എന്ന് അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് വഴി അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ആശയം കൊണ്ട് അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ് ആ രണ്ടു പേരിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ പുറപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ബീങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെ ദൈവം ഒന്നാണെന്നുള്ള വിശ്വസ് വിശ്വാസത്തിനെ അവർ എതിർക്കുകയും യഹൂദന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഒരേ വിശ്വാസം അതിൽ പുലർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കീ കാഴ്ച വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന ആശയം തന്നെ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പ്രോഗ്രസ് ആയി പ്രോഗ്രസ് ആയി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിലാണ് അവരുടെ അവർ വാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഏകതൈ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് സകല പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഈ ഖുർആാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേദക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നവരാണ് ആ അള്ളാഹു എന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്ന അതേ ദൈവത്തിനെ തന്നെയാണ് ഖുർആാനും അള്ളാഹു എന്ന് അവർക്ക് മുമ്പിൽ പറയുകയും നമുക്ക് ഇരു കൂട്ടർക്കും വാ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന തത്വത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചയിലാണ് അത് ഇന്നും നമ്മൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരോട് യഹൂദന്മാരോട് ചോദിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ അറബ് ക്രൈസ്തവരോട് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ ധാരാളം ലിറ്ററേച്ചറുകൾ അവരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും യാതൊരു ആശയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ കൊടുത്തോട്ട നേരത്തെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റ് ജലങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കനാനിയരായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പല തെറ്റായ കഥകൾ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറേബ്യൻ ദേശത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കനാനിയ ദേശത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്താനാണ് പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നത് അതാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഇത് ഖുർആൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കൊൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് നിശ്ചയമായി പ്രവാചകരെ പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വമത് സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും ആശ്രയമാകുന്നു ലം എലിത് അവൻ ആർക്കെങ്കിലും ജന്മം നൽകുകയോ വലം യൂലത് അവൻ ആരുടെ സന്തതിയായി ജനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല വലം എക്കുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവന് തുല്യനായി ആരും തന്നെയില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇനി ഞങ്ങളുടെ മേളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കാം എന്നല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കറ തീർന്ന ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിലാണ് ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റി അല്ല പ്ലൂറൽ യൂണിറ്റി അല്ല ഒന്നുമല്ല തികച്ചും ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ ലോകം ഞങ്ങൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുമല്ല തൃത്വക്കാരായിട്ടുള്ളവർ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരെ അത് ബഹുദൈവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുള്ള സെൽഫ് സ്വന്തം ചിന്തയുള്ള ആ സ്വയം ബോധകേന്ദ്രമുള്ള മൂന്ന് പേർ ദൈവമാണ് എന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എഴുതുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു കറ തീർന്ന ഏകതൈ വിശ്വാസത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച
പ്രിയ മുഹമ്മദ് ഈസ തൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അറബി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അറേബിക്കപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത അറേബ്യയിൽ പരിമിതപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങൾ വെച്ച വാദം അതിനംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അറബിയിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസ തുടങ്ങിയതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സംവാദം നാം നടത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മതചിന്താധാരകൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആശയം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ആശയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സോഴ്സിനെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഈസ ബൈബിളിനെ തൊട്ടില്ല അഗസ്റ്റിൻ പാമ്പ്ലാനി അച്ഛൻ്റെ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകവും സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റും ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുഹമ്മദ് ഈസ പറയേണ്ടത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ഇനി മോണോ തെയ്സത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോണോ തെയ്സം ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഏക ദൈവം ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അബ്സല്യൂട്ട് മോണോ തെയ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കലർപ്പില്ലാത്ത സമ്പൂർണമായ ഏക ദൈവ വിശ്വാസം യഹൂദനും ക്രൈസ്തവനും ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആവർത്തനം ആറിൻ്റെ നാല് ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു റോമാലേഖനത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂന്നിന് മുപ്പത് ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവര യഹൂദന്മാരോ ബഹു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് ഈസ അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബീയിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവർ മൂന്ന് ബീയിങ് സെൽഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആയ മൂന്ന് ബീയിങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ത്രീ പേഴ്സൺ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ വിഭജിക്കപ്പെടാനാകാത്ത സാരാംശത്തോടെയുള്ള ഒരേ സാരാംശമുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അതാണ് അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ബൈബിളിൽ കാണാം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ ആമോസ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്നിലധികം പേഴ്സണെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഒന്നിലധികം പേഴ്സൺസിനെ അവിടെ കാണാം എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം യഹൂദന്മാരുടെ ഇന്നുള്ള ജു ജൂവിഷ് കോളേജിലെ വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അലൻ സെഹാറും അലൻ സെഹാളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാനിയൽ ബോയറിനും അവരുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളിൽ അവരിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഏർലി റബ്ബാനിക് റിപ്പോർട്ട്സ് അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് നോസ്റ്റിസിസം എന്ന അലൻ സെഹാളിൻ്റെ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ ദ പാർട്ടീഷ്യൻ ഓഫ് ജൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പാർട്ടീഷ്യൻ ഓഫ് ജൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന പുസ്തകം ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും ഇവർ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏക ദൈവം ഏകനായ ദൈവം ഒന്നിലധികം പേഴ്സൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ തിരുവിഴത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് ഹൂതന്മാര് അതിനെ റഫ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിനെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കു പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ടീച്ചിങ് മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഓർത്തഡോക്സി ആയിട്ടുള്ള ചില ജൂയിഷ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ റഫ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു സമസ്യയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഴയ നിയമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുപോലെ തന്നെ മഷിക മഷിക ദൈവത്തിൻ്റെ മഷികയ്ക്ക് ദൈവത്വം വീരനായ ദൈവം നിത്യതയുടെ പിതാവ് തുടങ്ങിയ ഏഷ്യ പ്രവാചകനൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് 
വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമസ്യയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളെന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെതിരായി പ്രായം ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഖുറാനും ഇതിൽ എതിരായി പ്രായം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സൂറ അഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തി നാലിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് മൂന്നെന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു ഏകനായ ദൈവം മാത്രമാണ് സൂറ അഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ദൈവം മൂവരിൽ അള്ളാഹു മൂവരിൽ ഒരുവനാണെന്ന് വാദിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറിൽ അള്ളാഹു ഈസിയോട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുയെ കൂടാതെ നിന്നെയും നിൻ്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കുവാൻ നീ പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഏകനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് സൂറ പതിനാറിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം പറയുന്നത് ഏകനായ ദൈവം ഈ ഏകനായ ദൈവത്തോടു കൂടെ പങ്കാളിയെ ചേർക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി തെയ്സം ബഹുദൈവ ആരാധന നിഷിദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ദൈവ ആരാധന നിഷിദ്ധമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തെ എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഖുറാനും എതിർക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തും എതിർക്കുന്നില്ല ഖുറാനിൽ ഒരൊറ്റ റഫറൻസ് പോലും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്ന റഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏക ദൈവം ഏക വ്യക്തിയാണെന്ന് ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വായനയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നാണ് പറയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏക ദൈവം ഒന്നിലധികം പേഴ്സൺ ആകാമെന്നോ അങ്ങനെ അല്ല എന്നോ ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ സൈലൻ്റ് ആണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഖുറാനും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈസ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാരിസ് മദിനി സാഹിബിന് അത് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാകും കാരണം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുന്നികൾ കാഫിറുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് വിഗ്രഹാരാധികളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ ഓലി ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും അവരുടെ സഹായം തേടുന്നു ഇത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മുജാഹിദ് മുജാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഫൈസൽ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ എന്താണ് പറയുന്നത് മക്ക മുഷിരിക്കൾക്ക് തുല്യരാണ് ആര് സുന്നികൾ എന്താണ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് തിരിച്ചെന്താണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് പൈശാചികതയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഹാരിസ് മദനിയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ഷിർക്കായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിശ്വാസം പരസ്പരം ഷിർക്കായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ യാ പറയേണ്ടി വരും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ തെളിമയോടെ അത് വ്യക്തമാകുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം പേഴ്സണെ നമ്മൾ കാണുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു സഭപിതാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നു വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാരാംശത്തോടു കൂടെയുള്ള ത്രീ പേഴ്സൺ ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഖുറാനും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഖുറാനും നിഷേധിക്കുന്നില്ല നിഷേധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയെ ആരാണ് തിരുത്തേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഈസയെ തിരുത്തേണ്ടത് മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഖുറാനും പറയാത്തതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹുവിന് പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ടൈമിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മക്കളുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹു പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ
കൂ മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് സൂറത്ത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിലൊക്കെ പറയുന്ന അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ യെസ് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ഒരു ഒരു തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമി പക്ഷത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അറബി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അറബി അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയും അറിയില്ല എന്ന വളരെ വിചിത്രമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സഹസംവാദകരും ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രം എന്താണെന്നും ആ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലായിരിക്കും അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷ അറബിയാണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം ഇവരൊക്കെ വലിയ സംവാദകരാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പോലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കം വലിച്ചിഴക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദറൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടില്ല പറയാനുണ്ടാവില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു സർവജ്ഞാനിയല്ല എന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നത് കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്നത് വേറൊരു വിഷയമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് സംവാദകർക്കും ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയമെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വിഷയം സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് സിജോ ബ്രദറിന്റെ സംസാരമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അവരുടെ വാദം പൊളിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എത്ര ആവർത്തി അത് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏക വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായി കണ്ടത് ഏകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏക വ്യക്തിയാണ് എന്നത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മലയാള ഭാഷയെങ്കിലും അറിയുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്തോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ സംവാദം തന്നെ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരേ ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല പിതാവെന്ന ദൈവത്തിലും പുത്രനെന്ന ദൈവത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദൈവത്തിലും മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഈ സസാഹിബ് വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ പാംപ്ലാനി അച്ഛൻ്റെയും അതുപോലെ സാക്ഷി അപ്പോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ സിജോ ബ്രദർ പറയ അത് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് അല്ലേ ബൈബിൾ എന്താ വായിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പറയേ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് സിജോ ബ്രദർ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാംപ്ലാ പാംപ്ലാനി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നൊന്ന് പറയി അത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ മറിച്ചെന്താ ന്യായം പറഞ്ഞത് അത് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണ് അത്രേ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ എഴുതിയത് ഇല്ലാതെ വരുമോ നിങ്ങൾ പച്ച മലയാളത്തിലും വ്യക്തമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഈ മൂന്നിനെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലിരിക്കുന്ന തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയം അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് ചരിത്ര ചരിത്രജ്ഞാനമുണ്ടോ അള്ളാഹു സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടിൽ അസ്തമിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലാത്തെ ഉസേ മനാത്തയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെമ്മക്കളാണോ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയം നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയം എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസം അത് യഥാർത്ഥ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അത് ഒരു ദൈവമാണോ ഇതല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തർക്ക വിഷയം 
ആ തർക്ക വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതിനു പകരം എത്ര സംവാദങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലുള്ള സകല വിമർശനങ്ങളും കെട്ടഴിച്ചിടുകയാണ് അതിനാണോ നമ്മളിവിടെ ഒരു വിഷയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാൻ കഴിയും കാരണം അദ്ദേഹം പറയാം മക്കയിൽ വെച്ച് ഏകദൈവം എന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങ് ഖുർആൻ മിണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ കഹഫ് അതെവിടെ വെച്ചാ അവതരിച്ചത് എന്ന് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ആ സൂറത്ത് മക്കിയാണ് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വചനം നൂറ്റി പത്താമത്തെ വചനം അതിലെന്താ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തരാം അറബി അടക്കം വായിച്ചു തരാം എന്താ പറയുന്നത് കുൽ ഇന്നമാ അന ബഷറും മിസ്ലുക്കും യൂഹ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് എന്താ പറയുന്നത് അന്നമാ ഇലാഹുക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇലാഹും വാഹിദ് ഒരൊറ്റ ദൈവമാണ് ഇത് സൂറത്തു മക്കിയാണ് ആ മക്കിയായ സൂറത്തിൽ പറയുന്നു ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സൂറത്തുകളിലുണ്ട് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ മക്കയിലുള്ള കുറേ മുഷിരിക്കുകൾ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും ദൈവമായി കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ കുറൈശികളുടെ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാനാണോ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറയാനാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ലാത്തയെയും ഉസയെയും മനാത്തയെയും കുറിച്ച് മക്കാ മുശിരിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മക്കാ മുശിരിക്കുകളും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുദൈവ ആരാധകരായിരുന്നു അവർ നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ ആരാധകരല്ലേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളില്ലേ പിതാവ് ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ പുത്രൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ ഇതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിന് അത് തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസം തന്നെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൂടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ബൈ പഴയ നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാനും വയ്യ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലും യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന വചനങ്ങളൊന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ പല ആവർത്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാവം യേശുക്രിസ്തു ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതനായി തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും ദൈവത്തോളം ഒന്നും കഴിവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് എൻ്റെ പിതാവെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദൈവത്തെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി ഒരു ദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്നാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാണ് ആ മൂന്ന് ഒന്നാണ് ഇത് കേവല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ ഇതേപോലെ ഒരാശയമാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് കുൽ ഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അവൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് അവന് മക്കളില്ല അവൻ ആരുടെയും മകനുമല്ല വലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവനോള അവനെപ്പോലെ വേറൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു അതിനിടക്ക് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ പറയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കൂ തെളിവ് വായിക്കൂ എന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് കാരണം സ്വന്തം ദൈവവിശ്വാസം ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല 
എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടിനും നടുവിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു ഗതികേടിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുജാഹിദും സുന്നിയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം ഇസ സാഹിബിനെ മുജാഹിദാക്കി എന്നെ സുന്നിയാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കൈകോർത്തിരിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൈശാചികമാണെന്ന് പച്ചക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകൂടി ഇരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വല്ല പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അക്കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി ഇസ്ലാമിലെ ദൈവ വിശ്വാസം അത് ബഹുത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം കൊണ്ട് തെളിയിക്കും അതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യം നടന്ന റിബട്ടൽ അതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചായിരുന്നു മറുപടി പ്രസംഗമായിട്ട് റിബട്ടലായിട്ട് ഇനിയും ഉള്ള രണ്ട് റിബട്ടൽ കൂടെ ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് കൂട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചുള്ളതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള രണ്ട് സെഷൻ കൂടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനിയും ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ ഓക്കെ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സിജു ബ്രദർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സത്യത്തിൽ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദിന് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിലാണ് ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിലും റിബട്ടൽ സെഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദത്തിനും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അൾ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ടൈമിലുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത് കുറേശി വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയായത് കൊണ്ടാണ് ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും ഒപ്പനാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് ആ കുറേശി വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അതിന് പരാതി ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് അതിൽ പരാതിയില്ല സൂറാത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കളെ കൊടുത്തതിലുള്ള പരാതി മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്നിലും അള്ളാഹു പരാതി പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പൊളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഹാരിസ്മാദിന് ഉസ്താദിന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏക ദൈവമാണ് ഏക ദൈവം മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ജൂവിഷ് യഹൂദ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ തെളിമയോടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഹാരിസ് മദിനി ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു ഏക വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏക ദൈവ ഈ അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഏക ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആകുന്ന ഏക ദൈവത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തും തള്ളിയിട്ടില്ല അള്ളാഹും ഈസയും മറയും ചേർന്ന ഒരു ത്രൈത്തീസത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ മാത്രമേ അള്ളാഹു തള്ളിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികളാണ് നിങ്ങൾ കാഫിറുകളാണ് നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും ഇതിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നവരാണ് ഫൈസൽ മുസ്ലിയരാണ് പറഞ്ഞത് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം അല്ലാതെ സുന്നികളെയും മുജാഹിദുകളെയും തെറ്റിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് പരസ്പരം ഷിർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ചെന്താണ് പറയുന്നത് ആരിസ് മദിനി ഉസ്താദിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചെന്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് പൈശാചികതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പിശാചാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരിസ് മദിനി ഉസ്താദ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ നിർവചിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസി
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇത് പറയുന്നത് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള റെവലേഷനിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടി വരുന്നത് കുറേഷ്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ആ രീതിയിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ചരിത്രബോധമില്ലാത്ത അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്ത അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഹാരിസ് മദ്നി ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഈസി പോലുള്ളവരെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസി പോലുള്ളവരെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഹാരിസ് മദ്നി ഉസ്താദിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുമല്ലോ കാരണം ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം തേടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ കാഫിറുകളെന്നും വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ നമ്മുടെ സിജോടെ സംസാരം അതേപോലെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെ സംസാരം ഒക്കെ അങ്ങ് കാട് കേറിയാണ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാരണം അവർ നമ്മൾ അവരുടെ മേലിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർ ദൈവമായി ഉണ്ട് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു കൂടിയാലോചിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ ഒന്ന് ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിബേറ്റിന്റെ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ വരുന്നു ഇതിന് ചർച്ച അത് പണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ രസമുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി വണ്ണസ് വേർതിരിഞ്ഞു അതായത് ഇവർക്ക് തൃത്വം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർപക്ഷം വന്നു പിന്നെ മൂന്ന് പേരാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ചർച്ച നടന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്കെല്ലാം ഒരു കാരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ല പകൽ വെളിച്ചം പോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടേത് ഒന്നാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പായിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ സുന്നി മുജാഹിദ് ചർച്ചയാണ് സുന്നി മുജാഹിദ് ചർച്ച എന്താ അവർ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അതിനുശേഷം ഔലിയാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മറിയം ബി വിയെ ഇപ്പം കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറിയം ബി വി സ്തേഫ മറ്റേ സ്തേഫാനോസ് ഗീവർ ഗീസായത ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർ വലികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചർച്ചയുണ്ട് ആ ചർച്ചയൊന്നും നമ്മൾ ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കത്തോലിക്കരുടെ പുസ്തകം എൻ്റെ എത്ര പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവർക്ക് എഴുതിയ അവർക്കെതിരെ എഴുതിയ മഹദിയം ബാബുലോൺ എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് പെന്തക്കോസുകാരുടെ വിളറിയ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുതിയ പുസ്തകം എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറിയത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കത്തോലിക്കർ എന്ന് പെന്തക്കോസർ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം മറിയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മറിയത്തെ ക്രൈസ്തവർ കത്തോലിക്കർ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുസ്തകം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സാക്ഷിയുടെ വേദിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ കാരണം ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമാണ് ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആള് കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചോട്ടോ അല്ലെ മുങ്ങി നടക്കുന്ന അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ടു സ്ട്രേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നാണോ എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്തതാ ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടേതെന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടേത് മൂന്നാണെന്നും പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേറെ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ ആയതാണ് കുഴപ്പം ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലായിരുന്നോ പെണ്ണായിരുന്നു ആയിരുന്നോ ഇനി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറേശി ദേവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കനാനിയ ദേവൻ എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്
അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കനാനി ദേവന്റെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചാൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഒരു എന്താ ടോപ്പിക്ക് വിട്ട ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വഴി വിട്ട ചർച്ചയ്ക്കിട്ട് സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇടുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ ബൈബിൾ തൊട്ടില്ല കാരണം ബൈബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ചർച്ച ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽപ്പെട്ട തൃത്വക്കാരുമായിട്ടാണ് ചർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃത്വക്കാരുടെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറബി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അസൂയ കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദഗ്രന്ഥം അവതരിച്ച ഭാഷയിൽ പ്രവാചകൻ സംസാരിച്ച ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അത് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത് പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നേരെ മറിച്ച് യേശുക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അരമായ ഭാഷയിൽ സ്വന്തമായ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആദ്യത്തെ മൂലകൃതി തന്നെ ഗ്രീക്കിൽ ഇരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് വേറെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മനസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിലപാടിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥത്തിനോട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനോട് താല്പര്യമായിരുന്നുണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു അസൂയ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പിന്നെ ഖുർആാനിൽ ബൈബിളിൽ ക്രൈസ്തവ തൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്കത്ത് കഫർ അല്ലാതീനക്കാലും ഇന്ന അള്ളാഹു മസീഹുബിന് മറിയം മസീഹ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം വഴിതെത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് റിബട്ടൽ ത്രീ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ക്രൈസ്തവക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാം പക്ഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്രൈസ്തവക്ഷത്തിന് തുടങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ട ഈസ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ പ്രബന്ധം ശരിയായില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായിട്ടൂടാ സംവാദിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസുമായിട്ടൂടാന്ന് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ പുള്ളത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ഈസ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഞങ്ങൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക ദൈവം ഒന്നാണോ അള്ളാഹു ഒരുവൻ മുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിത്തരുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഒന്ന് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ഇപ്പോൾ തരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നേയധികം ഒന്നേയധികം മൂന്ന് പിതാവൂത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നില്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ലാത്ത ഊസ മനാത്ത ഇവരെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ വെട്ടി വെട്ടി അവസാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് അംഗീകരിച്ചേക്കണം ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നേയധികം ഒന്നേയധികം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് തൃത്വവിശ്വാസികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് അത് ഞങ്ങൾ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു ഇനി ബൈബിൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ എത്രയോ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളും മദരി സാഹിബും ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു നിങ്ങൾ എത്രയോ തവണ ബൈബിൾ വാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ തൃത്വത്തെ കണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഇതല്ലേ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയൊരു വലിയ അബദ്ധമുണ്ട് താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മറിയമിന്റെ മകനെ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത് ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള സംശയമാണ് അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയൊരു പരമ അബദ്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുക ലോകത്തൊരുത്തനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയ അബദ്ധം അത് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ട ഭാവമില്ല എൻ്റെ കേൾവിക്കാർ കേട്ടോണം ഇവരെന്തിനെങ്കിലും എനിക്ക് മറുപടി തന്നോ എന്നോർത്തിരിക്കണം ഇവരും മര്യാദയ്ക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി ഇല്ലായിരുന്നു തരണ്ടേ ഇവിടെല്ലോ മറുപടി വന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഈസ രണ്ട് അബദ്ധം സ്വയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈസയുടെ സമൂഹം ചോദിക്കട്ടെ ഈസ പറയാണ് എനിക്കോ ആ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കൾ എനിക്കോ ആൺമക്കൾ പിന്നെ ഈസാ നബി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലാതായി പോയില്ലേ ഈസാ നബി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷമ പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈസാ നബി ദൈവപുത്രൻ ഈസാ നബി പിന്നെ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലല്ല ഏൽ കോമൺ നെയ്മാണ് ഏൽ ഏതല്ല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുകൂടി താങ്കൾ പഠിക്കുക അടുത്ത് അതുപോലെ ഏലിന് ഭാര്യയുണ്ട് ഏലിനൊരു കാളദേവനാണെന്നുള്ള കാര്യം പണ്ടേ ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ താങ്കൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റിന് മറുപടി എടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏലിനെ പറ്റി ഏലോഹിമിനെ പറ്റി അതിൽ അക്ഷരത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ എത്രയോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല കാടും പടപ്പും തല്ലുന്നു കാടും പടപ്പോടാണ് ഞങ്ങൾ തന്ന കൃത്യമായ ഹദ്ദീസ് കൃത്യമായ ഹദ്ദീസ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ വലിയുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന് ആ വലിയുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യം മുഹമ്മദിന് അന്നം വാരി കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സുനനു തിരുമതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സമുദായത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കാടും പടപ്പും തല്ലി പറയുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ലാത്ത ഊസ മനാത്തമാരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്തിനാ ഖുറാനി വന്നേ ഖുറാനി എന്തിനാ തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചിന്താക്കുഴപ്പം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ചിന്താക്കുഴപ്പം അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എത്ര സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഒരു ഉത്തരം താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാമോ താങ്കൾ ചോദിച്ചല്ലോ മറിയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വംശം എന്തായിരിക്കുന്നത് അതല്ലെന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടോ അന്തസുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തള്ളി പറയാൻ കാത്തലി വിശ്വാസത്തിലോ യാക്കോവായ വിശ്വാസത്തിലോ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യതിരിക്തകളുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ യോജിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചോദിച്ചോണ്ടാ പറഞ്ഞത് മറിയത്തെ ദൈവമായി കണ്ടാൽ തെറ്റാണോ തെറ്റ് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റ് അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്പിയാക്കളോടും അവലിയാക്കളോടും തങ്ങൾ മാറുടെ കല്ലറയിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ അമ്പിയാക്കളും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ഓർത്ത് നോക്കണം ആരിസ്പതിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അള്ളാടെ ഹിത കൊണ്ടല്ലേ ചെല്ലുള്ളൂ നരകത്തിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത കക്ഷികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ ചിർക്കെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കാര്യം സാന്ദർഭ്യം എടുത്തു കാട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ടീം സെലക്ഷൻ വളരെ മോശമായി പോയി അതിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ലോ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്ററെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം അറിയില്ല ചർച്ച അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഔലിയാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ അമ്പിയാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ എന്നതാണോ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ ഏക ദൈവ വിശ്വാസം അത് ക്രൈസ്തവതയിലോ ഇസ്ലാമിലോ ഇസ്ലാമിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ് എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് ഒരര തെളിവ് കൊടുത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ ഇവിടെ വായിച്ചോ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങളുടെ പിതൃവിയൻ പറഞ്ഞു അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് അതാണോ ഇസ്ലാമിലെ തെളിവ് ഇവിടെ നബിസ് ഇസ്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ഖുർആൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ തെളിവ് ഒരായ തോതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇച്ഛ എണ്ണ വരച്ചാലും കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ കൂടിയ ഏക വേഗ ദൈവ വേഗ ദൈവ വിശ്വാസം ഇതിന് ഒരു വചനം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചോ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അഥവാ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ മൂന്നും കൂടിയ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നതിന് തെളിവായി ഒരു വചനം ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളിവിടെ വാചക കസർത്ത് നടത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ നിങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തിനു മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു വിഷയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം മറുപടി പറയുന്നില്ല അടുത്തൊരു സംവാദം നിങ്ങൾ വെക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ലാത്തയും ഉസയും മനാത്തയും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഖുർആാനും ഹദീസും വെച്ച് പരിശോധിക്കാം ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈസാ സാഹിബിനെ മുർത്തദ്ദാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്താണ്
ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ അതിലെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസം ഏക ദൈവവിശ്വാസമാണ് എന്നതിന് ആയത്തോതിയില്ലേ കുൽ ഹു അള്ളാഹു അഹദ് പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തുൽ കഹുഫിലെ അഥവാ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വചനം പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി പിടിച്ചോ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനം അവിടെയുമുണ്ട് അള്ളാഹു ഏകനാണ് എപ്പോൾ പറയാ ഏക വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യക്തി സാരാംശം സത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്നും കൂടി ഒന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം തിരിയാതെ പോയതാ അതിനെന്നെ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പാസ്റ്ററെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷയം പറയും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നതിന് ഖുർആാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ നിങ്ങളൊരു തെളിവ് പറയും മുജാഹിദും സുന്നിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുജാഹിദും സുന്നിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് രണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മുജാഹിദും പറയുന്നില്ല ഒരു സുന്നിയും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്യും അതല്ലേ ആണത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ വന്ന് വാചക കസറത്ത് നടത്തിയിട്ട് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ പറയാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് അതിന് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഇത് ബൈബിളിനെതിരാണ് വേറെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിണ്ടിയില്ല സിജോയും കൊടിത്തോട്ടം പാസർ ഒച്ച വെച്ചതല്ലാതെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ വലുതും ഒരാൾ ചെറുതുമാകും മിണ്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്തോ ആകട്ടെ ന്യായീകരിച്ച് ഒപ്പിക്കണം വചനം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കേ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ നിയമാവലി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചതും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സംസാരത്തില് ശിവോജിക്കാൻ സംവാദത്തിന് ചേരാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സംവാദത്തിന് മുസ്ലിമിന്റെ ആണത്തം വെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആണത്വം പരിശോധിക്കലല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ട് പക്ഷത്തും ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനോട് പോണ ചോദ്യത്തിൽ സെഷൻ ആദ്യം ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഇസ്ലാം പക്ഷത്തോട് നമ്മുടെ മൂന്ന് റിബട്ടിൽ കഴിഞ്ഞോ ആ മൂന്നും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് റിബട്ടലും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നബിൽ നോട്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഇസ്ലാം പക്ഷത്തോടാണ് ആദ്യം ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു ചോദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മറുപടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് ഓക്കെ ഞാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് കാര്യം ഇത് ടൈമിൽ ഒതുക്കി ഓടുക എന്നല്ല നമുക്ക് ചോദ്യം വ്യക്തമാക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷത്തും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി ചോദിക്കാം എന്ന കാര്യം കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നബിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ല മറുപടി മൂന്ന് മിനിറ്റാ അല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റാ ആണോ ശരി മറുപടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഗുരുബ്രതർ പറഞ്ഞു ചേർത്ത് ഞാൻ പറയണം നമ്മൾ ഈ ആണത്തും അങ്ങനത്തെ പരാമർശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൃത്തത്ത് അങ്ങനത്തെ പരാമർശങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എനിവേ അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അത് ഒരു ഹോട്ട് ടോക്ക് ആണ് ഗുരുബ്രതർ നമ്മൾ പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു
ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച കാട്ടാവുന്ന കാര്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയാവുന്നതാണ് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും തങ്ങൾമാരോടും സഹായം തേടുന്ന നിങ്ങൾ ോട് സഹായം തേടുമോ അങ്ങനെ തേടിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം എന്നതിന് അത് വിപരീതമാകുകയില്ലേ ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും തങ്ങൾമാരോടും സഹായം തേടുന്ന നിങ്ങൾ ഈസാനബിയോട് സഹായം തേടുമോ തേടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തേടിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം എന്നതിന് അത് വിപരീതമായി തീരത്തില്ലേ ഓക്കെ മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് മറുപടി ആരാണ് തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ആ സമയം ഓക്കെ ആണത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്കാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അതൊരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താ ആർജവ ബോധത്തിൻ്റെ ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പദങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർവ്യാജം ക്ഷമ പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണത്തം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ സിജോ ബ്രദറെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലേ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് വായിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കളോട് സഹായം തേടുന്നുണ്ടോ അമ്പിയാക്കളോട് സഹായം ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കളോട് മാത്രമല്ല സിജോ ബ്രദറിനോട് ആവശ്യം വന്ന സഹായം തേടും അതൊക്കെ ഇത് കണ്ട് ദൈവമാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യ കരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്ന സഹായം തേടേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ സഹായം തേടും ഇതാണോ ദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലേ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ഇവിടെ സുന്നിയുണ്ട് മുജാഹിദുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുണ്ട് തബിലീഗുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റു പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ഇലാഹ് ഇതിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഞങ്ങൾക്കിടയിലില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പെന്തക്കോസ്ത് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ യഹോബ സാക്ഷികളുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരില്ലേ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരില്ലേ ഏ ഇത് മൂന്നും കൂടിയത് ശരിയായ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ദൈവ വിശ്വാസം ഒരു ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരൊറ്റ വേദഗ്രന്ഥേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവ വിശ്വാസം തന്നെ വേറെ വേറെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്നത് ഒരുവനാണ് ഞങ്ങൾ ദിവസവും പറയുന്നത് അതല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ എത്ര കിട്ടി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയോ ചെളിക്കുണ്ടിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതാണത്രേ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് ചരിത്ര ബോധമില്ല എൻ്റെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര ആവർത്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏകദൈവ വിശ്വാസമല്ല 
മറിച്ച് മൂന്ന് വ്യക്തികളിലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനു പുറമെ വേറൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് സഹായം തേടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹായം ആരോടും തേടാം അതിനെന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആളുകളോട് സഹായം തേടുന്നു സഹായം തേടൽ ദൈവമാക്കുകയാണ് എന്ന കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ വളരെ വിചിത്രമല്ലേ സിജോ ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസം തെളിയിക്കാനും കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയും എനിക്കു മുമ്പ് വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരാദർശത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ആരോപിക്കുന്നതല്ലാതെ ഡാറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഈ സംവാദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടകം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നും ഒന്നാണ് ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ അവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവർക്ക് പല ദൈവങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ പരമേശ്വരൻ എന്ന ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരങ്ങളായി അവർ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്നും മൂന്ന് വ്യക്തികളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിനിടയിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു തെളിവും ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുമില്ല സമയമായി ഉസ്താദ് സമയമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ചോദിക്കാം ഒന്നര മിനിറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹാരിസ് മാധനി ഉസ്താദിന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സഹായം തേടുന്നത് പോലല്ലോ മരിച്ച ആളുകളോട് സഹായം തേടുന്നേ അത് മാത്രല്ല ഈസാ നബിയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടോ തേടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് തേടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം എന്നതിന് വിപരീതമാകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആരിസ് മാധനി സാഹിബ് ചോദ്യം മനസ്സിലാകാതെയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു പദാർത്ഥ അതീതൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്വരൂപൻ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം എന്നൊരു പറയാം അള്ളാഹു പദാർത്ഥ അതീതനെന്നോ ആത്മസ്വരൂപൻ എന്നോ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം അതിന് തെളിവായിട്ട് ആയത്തുണ്ടോ അതിന് തെളിവായിട്ട് ആയത്തുണ്ടോ ആരാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ആരിസ് മദനി ഉസ്താദാണോ മുഹമ്മദ് ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേ വ്യക്തമായി ചോദിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അവസരത്തിൽ വന്നിട്ട് മരിച്ചവരോടുള്ള സഹായതേട്ടം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ള സഹായതേട്ടം ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പിടുത്തം വിട്ടുപോയല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് സിജോ ബ്രദറെ അടുത്തൊരവസരം ഉണ്ടല്ലോ അവസരം തീരുന്നില്ലല്ലോ ഇനി അവസരങ്ങൾ കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ വിയോജിപ്പൊക്കെ പറയാലോ ഇവിടെ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ എന്നോട് നേരത്തെ ഞാൻ ഇടപെട്ടപ്പോ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓഫ് ആക്കി പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായോ എന്നൊരിക്കലും സംശയം ഉണ്ട് പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് വിഷയമാക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ സിജോ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം മറുപടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം കാരണം ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരോടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടാണോ എന്നൊന്നും ആദ്യം ചോദിച്ചില്ല രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് മരിച്ചവരോടും ജീവിച്ചവരോടൊന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആയിക
നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ സഹായം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരിച്ചവരോട് സഹായം തേടുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സഹായം തേടുക ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം നിലവിലുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ശരിയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സിജോ ബ്രദർ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിജ പറയുന്ന സുന്നികൾ സുന്നികൾക്ക് രണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സുന്നികൾ എഴുതിയ ഒരു അരവരി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി മുജാഹിദുകൾ അവർക്ക് രണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു അരവരി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരാം അതേസമയം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പുറത്തു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പുറത്തു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് മാത്രം കേൾക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാത്ത എന്താ എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അതിന് തെളിവെന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് തെളിവൊന്ന് സൂറത്തുൽ കഹഫ് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം നൂറ്റി പത്താമത്തെ വചനം തെളിവ് രണ്ട് അതുപോലെ സൂറത്ത് ത്വാഹ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനം തെളിവ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തെളിവുകളല്ലേ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയത് ഇതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായി ഒരു വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ വായിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ചാടി കയറി ഇടപെടുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് സിജോ ബ്രദറിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലുമുള്ള അവസരം നിങ്ങളൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്ത് സഹായ തേട്ടവും മറ്റും ഈസാ നബിയെ ഞങ്ങൾ ദൈവമായി കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ല അമ്പിയാക്കളെ ദൈവങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതെന്താ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയും റസൂലുമാണ് എന്നാണ് ആ ഈസാ നബി ദൈവമാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നിങ്ങൾ തെളിവായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ അത് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സഹായ തേട്ടം അത് ശുർക്കാണോ അത് തൗഹീദാണോ അത് വേറെ വിഷയമാണ് സിജോ ബ്രദറെ ചോദ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കുക ഉത്തരം മുട്ടുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം മുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പൊരിക്കൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സഹായ തേട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ദൈവങ്ങളായി കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് ഒരു ദൈവമാണ് പുത്രൻ വേറൊരു ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറൊരു ദൈവമാണ് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിലാണ് അതാണ് ഈ സംവാദം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമില്ല ഉത്തരവുമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടില്ലേ എൻ്റെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നോ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയാൽ നമുക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സമയം സമയം സമയമായി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് സമയമാണ് ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തോട് ഒന്നര മിനിറ്റ് ചോദിക്കാം ഉത്തരം തരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നുള്ളത് സദസ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സാഹിബ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹു ഗോത്ര ദൈവമാണ് അറേബ്യയിലേ എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഔലിയ
എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചോദ്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങളോട് സ അങ്ങയുടെ സഹതാപമാണുള്ളത് ഒരു ഉത്തരം പോലും പറയാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംവദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരൂ ഹാരിസ് മദിനി സാഹിബേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പദാർത്ഥ അതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്വരൂപൻ എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിനൊരു ആയത്ത് തരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അനിൽ കൊടി തോട്ടവും സിജോ ജോസഫും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരമില്ലെന്ന് പറയണം ഇത് എന്നിട്ട് 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 വേണം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഹാരിസ് മാധനി ഉസ്താദെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഖുറാൻ നിത്യമാണോ എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായിട്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി കേട്ടില്ല വ്യക്തമായില്ലെന്ന് പറയരുത് അത് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് എൻ്റെ ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ആരാണ് മറുപടി തരുന്നതെന്ന് ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാഹിബ് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ അല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഖുറാൻ നിത്യമാണോ എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായിട്ട് വരുമോ ഖുറാൻ നിത്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് ചോദ്യല്ലേ ഒരുപാട് ചോദ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഒരു ചോദ്യത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആ നിത്യമാണോ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ചോദ്യം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ സബായിട്ടാണ് മറ്റത് വരുന്നത് അതിനോട് അല്ല ഗുരുബ്രതർ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നബീലെ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ആ ചോദ്യം എന്താന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതെ എന്റെ സഹോദരൻ അത് ഒറ്റ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് സിജോ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ സിജോ ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയെ ഇനി അത് ഖുറാൻ നിത്യമാണോ എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ആദ്യം ചോദ്യം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ എന്നല്ല പിന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സഹായ നേട്ടം ഈസാ നബി ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈസാ നബിയെ രണ്ടാമതൊരു ദൈവമായി കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് വായിക്കൂ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വായിക്കാനില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ അള്ളാഹു പദാർത്ഥമാണോ അതിനൊരു തെളിവ് പറയുമോ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ശരി ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോളൂ സൂറത്ത് ഷൂറ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ലൈസ കമിസിലി ഹി ഷൈ ഉൻ അള്ളാഹുവിനോട് തുല്യമായ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഓരു വസ്തുവുമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പരിശോധിച്ചോളൂ സൂറത്ത് ഷൂറ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം വിശദ വലിയ ഒരായത്താണ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈസ കമിസിലി ഹി ഷെയ് ഉൻ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവായിരിക്കും അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒരു വസ്തുവുമില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് നിന്നാണോ ചോദിച്ചത് ആർക്കറിയാം സിജോ ബ്രദറിന് പോലും അറിയില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഖുർആൻ അത് നിത്യമാണോ അത് നിത്യമാണ് എന്നൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുസ്ഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുള്ള വചനങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അത് നിത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആർക്കറിയാ എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ദൈവമുണ്ടോ എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ദൈവമുണ്ടോ എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദൈവമുണ്ട് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും
മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും ബഹുത്വമാണ് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്നാണ് എന്നു പറയാൻ ഒരു വചനം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ പോകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിതാവ് എന്നേക്കാ വലിയവനാണെന്ന് മിണ്ടിയോ മിണ്ടിയോ മിണ്ടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി വചനമുണ്ട് പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തുല്യരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് പറയും ഈ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് മാധ്യസ്ഥം നടത്തുമെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ വലതുഭാഗത്തിരിക്കും അപ്പം ഇത് വേറെ വേറെ വേറെയാണ് വേറെ വേറെ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുത്വം നിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലുണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ അല്ല നിങ്ങൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് തെളിവെന്താണ് ആയത്തല്ലേ ഞാൻ ഓതിത്തന്നത് ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാനോ മിണ്ടാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ പിന്നെ ഖുർആാനിൽ ലാത്തയും ഉസയും മലാത്തയും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വേറെ വിഷയമെഴുത് കുറൈശികൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറൈശികളുടെ വിശ്വാസം മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്പത്തരമല്ലേ കുറൈശികൾ എന്തുകൊണ്ടാ കാഫർ ആയത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മക്ക മുഷിരിക്കുകൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഫാറു മക്ക മക്കയിലെ കാഫിരിയങ്ങൾ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ബഹുത്വമുണ്ട് എന്നതിനെന്ത് തെളിവാതിനകത്തുള്ളത് അത് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം പോലും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ല തെളിവ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല പോകട്ടെ സ്വന്തം ദൈവവിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കാനെങ്കിലും ഒരു വചനം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അത്ര ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് സമയം സമയം സമയമായി സിജു ഗുരുബ്രദർ നമുക്ക് അടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ മൂന്നോ മൂന്ന് മറുപടികളും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റും മുപ്പത് സെക്കൻഡും മറുപടി അഞ്ചു മിനിറ്റും എന്ന കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം മുസ്ലിം പാനലിന് ചോദ്യം സംഭവം മ്യൂട്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഏകദൈവത്വം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവർ പറയുന്നു പിതാവ് ദൈവമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് പുത്രൻ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് അവർ വ്യതിരക്തരാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആണ് നിത്യരാണ് വെച്ചാൽ എന്നും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാകുന്നത് കാരണം ഇവർ പറയുമ്പോൾ അവർ മൂന്ന് സർവജ്ഞാനി എന്നും മൂന്ന് നിത്യരെന്നും മൂന്ന് സർവവ്യാപികളെന്നും മൂന്ന് സർവശക്തരെന്നും പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്നാകുന്നത് വ്യക്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് എസൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്റെ ചോദ്യമല്ല മറുപടി പറയുമ്പോൾ എസൻസ് കൂട്ടി മറുപടി പറയണ്ട വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവം ഇല്ലേ ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം മുഹമ്മദ് ഇസാ സാഹിബ് പോണ്ടായിരുന്നല്ലോ നന്ദി ഞാൻ ഓർത്ത് സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് നല്ല ചോദ്യം അതിനു മുമ്പ് കാരിഷ്മതരി ഒരു കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദൈവമാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയട്ടില്ല അതിന് തെളിവിതാ തെളിവിതാന്ന് താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാത്തതിന് എങ്ങനെ തെളിവ് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോപണം വെച്ചിനാ തെളിവ് തരണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് വെകുതൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്
എന്താ ഈ പറയാ രണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഇതും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം അള്ളാഹു ഗോത്രദേവനാണെന്നും സർവജ്ഞാനി അല്ലെന്നും ചരിത്രബോധമില്ലെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏക ദൈവമാകാൻ കഴിയില്ല ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാട്ടുന്ന ആൾ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രിവില്ലേജ് ഓർ പൊസിഷൻ ഇതാ ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഞങ്ങൾ പറയാത്തത് ചോദിക്കല്ല ഒന്ന് ഇനി അത് അവിടെ വിടുന്നു രണ്ട് മുഹമ്മദീസ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ അസൻസ് കൂട്ടി മറുപടി പറയരുത് മറുപടി എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു പദാർത്ഥ അതീതനാണ് ദൈവം പദാർത്ഥമല്ല ദൈവം അപ്പൊ സ്പിരിറ്റ് ആകുന്നു ഖുറാനിലെങ്ങും ദൈവം പദാർത്ഥ അതീതനാണ് എന്ന് ഒരു സൂചനയും ഇല്ല ഖുറാനിലെങ്ങും ദൈവം റൂഹാണ് ആത്മാവാണെന്ന് വചനയില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ അതേ പറ്റി കേൾവിക്കാർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാകുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആത്മസ്വരൂപനാണ് അപ്പോൾ ആത്മസ്വരൂപനായ ഇൻഫിനിറ്റായ ദൈവം പരമാധികാരിയായ ദൈവം ആ ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അശാസ്ത്രീയത എന്ത് പ്രശ്നമാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്ന് പേർ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായി ബൈബിളിലെ മത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ത്രീ പേഴ്സൺ അടുത്തത് നാമം ഒനോമ എൻ ഒനോമ എന്ന് കാണുന്നു നാമം എന്ന ഏകവചനത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സമന്വയിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുമയും ഇല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തതയും ഇല്ല ദൈവ സ്പിരിറ്റ് ആകുന്നു അതിൽ പുത്രൻ മാത്രം ജഡമെടുത്തു വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും ആത്മരൂപിയാണ് അതുപോലെ ദൈവപിതാവ് ആത്മരൂപിയാണ് ആത്മരൂപിയായ ദൈവം അതേ നിലയിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പുത്രൻ മാത്രം ജഡമെടുത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പദാർത്ഥാതീതനായ റൂഹായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവായ ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ എണ്ണി വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം ദൈവം മുഴു പ്രപഞ്ചത്തിലും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ പഠനം ഈ വിധത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പഠനത്തെ ഖുറാൻ എങ്ങും കണ്ണിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബൈബിൾ ഉണ്ടായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുണ്ടായ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കണ്ണനം പോലും കാണുന്നില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാദം പുതുമയുള്ള ഏതോ ഒരു വാദമാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വാദം പോലുമല്ല അതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ മൗനം അവലംബിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാളുകളാണ് അത് നാമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൂചന നമുക്ക് നൽകുകയാണ് എങ്ങനെ അത് ഏകവചനമാണ് നാമം നാമങ്ങൾ എന്ന ബഹുവചനമല്ല നാമം എന്ന ഏകവചനമാണ് അവിടെ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ദൈവം സർവശക്തനാണോ സർവജ്ഞാനിയാണോ ഈ സർവവ്യാപിയാണോ ഈ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം പിതാവിന് യോജിക്കുന്നു പുത്രന് യോജിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യോജിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം വ്യതിരിക്തതയോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രീ തേയ്സം എന്നൊരു നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ട്രീ തേയ്സത്തിന് ഞങ്ങളെതിരാണ് ഞങ്ങൾ ട്രീ തേയ്സം അല്ല പറയുന്നത് ട്രീ യൂണിറ്റി ആ ട്രീ യൂണിറ്റി മൂന്നാളുകൾ ചേർന്ന ഏകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അങ്ങനെ മാത്തമറ്റീസിൽ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഗണിതത്തിലൊരു വസ്തുതയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിലധികം പേർ ചേരുന്ന ഒന്നെന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദൈവം ഒന്നിലധികം പേർ ചേരുന്ന മൂന്നാളുകൾ ചേരുന്ന ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ണിക്കുന്നത് ഏകനം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒക്കുന്നുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വെക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ചർച്ച അല്ല സമയമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുക ചോദ്യം ശരിയായില്ല ചോദ്യം ശരിയായില്ല ചോദ്യം ശരിയാകത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു എളുപ്പം ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ഈ ചോദ്യം ഇനി എഴുതി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചേക്കാം മധുരി സാഹിബിനൊക്കെ എളുപ്പം വരുന്ന ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ശരിയാകുന്നില്ല ചോദ്യം ശരിയാകുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയായ ചോദ്യം ശരിയാകും
ഇവിടെ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ തന്നെയുണ്ട് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അങ്ങനെ ആത്മാവായിട്ടുള്ള എത്രയോ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സർവശക്തി സർവവ്യാപകത്വം ഇത് മൂന്ന് പേർക്കുമുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണി പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മൂന്ന് ദൈവമല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിതാവെന്ന് പറയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതെന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അതേ ക്വാളിറ്റി പുത്രനും ഉണ്ടെന്നും അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ ഉണ്ട് എന്നും ഇവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ പ്രയോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടീം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വർഗം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ ഒറ്റ ദൈവം എന്നാണോ ഇതാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വർഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾക്ക് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആയ എഹാദ് എന്ന പദത്തിലൂടെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്തോ അതെപ്പറ്റി ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചില്ല ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ബൈബിളിലുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പുതുമയും ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് വൺ എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേര് ഇപ്പൊ പ്രാബല്യത്തിലില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൂവ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസവും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന് കൂടി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കൂടി കിടപ്പുണ്ട് കാരണം ക്രിത്യാനിക്ക് അന്നും പിതാവ് ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കൃത്യം അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ ഖുറാൻ രചിച്ചത് അത് കണ്ണിച്ച് കാണുന്നില്ല ഈ കണ്ണിച്ചു അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ മുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തൃത്വത്തിന് യോജിക്കില്ലെന്ന പുതിയ ഗവേഷണം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഈശയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്തൊന്നാം പേജിൽ അത് തൃത്വമാന്ന് കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുകൊണ്ട് തൃത്വമാന്ന് കൃത്യം എഴുതുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു ധരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ധരിച്ചു പോയി ഈ മറിയം അതുപോലെ അള്ളാഹു ഈസ ഇതാ തൃത്വം ധരിച്ചു പോയി ഈ മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു അപാകതയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ സ്നോളം ഇതൊരു റെവലേഷൻ ആണ് വെളിപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് മൂന്നും ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു വർഗമാണോ ഒരു സമുദായമാണോ ഒരു സമൂഹമാണോ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ തരുന്ന വിശദീകരണം നിരവധി വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ വാക്യം പറഞ്ഞാൽ മതിരി സാഹബ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്യം തരുന്നില്ല പത്ത ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞോടെ തരുന്നത് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ദുർബലമായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വഴികളിലൂടെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയുള്ളൂ പിതാവിലും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്വം ഒന്നാണ് ഒറ്റ ദൈവത്വമാണ് പിതാവായി പുത്രനായി പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഏകദൈവം വെളിപ്പെടുന്നു പിതാവായി പുത്രനായി പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഏകദൈവം വെളിപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പിതാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുത്രൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരോ ഉള്ളു അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരാവോ ഞങ്ങളുടെ വയലിൽ കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അത് റെവലേഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വക്കൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പുത്രനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം പുത്ര മുഖാന്തരവും പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്
പിതാവെങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിലും വസിക്കുന്നു എന്ന പരസ്പര പൂരകത്വം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് അവരിൽ വസിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി വേണ്ടാണ്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിതാവ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ പുത്രൻ ജഡമെടുത്തു വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുത്രൻ ചില ബലഹീനതകൾ കാണാം അത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു യേശുവിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യത്വ നിമിത്തം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനുഷ്യത്വ നിമിത്തം കരയുന്നു മനുഷ്യത്വ നിമിത്തം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന ആ വസ്തുത ദൈവം എന്ന ആ ആശയം പിതാവിലും പുത്തലിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ദൈവമെന്നല്ല ഒരു വർഗം ദൈവമെന്നല്ല ഒറ്റ ദൈവം ആ ഒറ്റ ദൈവം മൂന്നാളത്തങ്ങളുണ്ട് അതിനെന്താ പ്രശ്നം വളരെ നിസാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതായത് രണ്ടായിരത്താണ്ടായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സംശയിച്ചവർ ഒരു സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവർക്ക് യാതൊരു അടിത്തറയില്ല അത് ഒരു പ്രബല വിഭാഗം പോലും അല്ല ട്രിനിറ്റി എന്ന കാര്യത്തിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ക്രൈസ്തവന് ഒറ്റ വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും അത് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എക്കാതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു അത് ആ കമന്റ് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാണ് എക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറൽ യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു അധ്യാപനമാണ് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒമ്പത് നോക്കിയാൽ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നില് അവന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എക്കാതാണ് അതൊക്കെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ട മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മൂന്ന് പേര് ഇവർക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരോട് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബഹുദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അത് അവരെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ എസെൻസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ ഞങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അത് പൊതുജനം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധ്യാപന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു യുഗാന്ത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല പിതാവിനും പിതാ പുത്രനോ ദൂതന്മാർക്ക് പോലുമോ അറിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ നാളിൽ പോലും എൻ്റെ ഇടതും വലതും അറി ഇരുത്താനുള്ള കഴിവ് എൻ്റെ അല്ല അത് തീരുമാനം എൻ്റെ അല്ല എന്ന് യേശു അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവസാനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ ആണ് എന്നതിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട ഉത്തരം പറയാം അതായത് ദൂതന്മാരിലും അല്പമൊരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു ഇതാണ് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതം വീണ്ടും യേശുവിന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു കെനോസിസ് തിയറി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് പറയുക അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസിരൂപമെടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടും സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായും സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവികത ബൈബിൾ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ച് പിതാവല്ലാതെ പുത്രനും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് വേർഷൻ പിന്നെ ഇടത്തും വലത്തും വിരുത്തുന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് പിതാവിന്റെ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ വാക്യം കൂടെ എടുത്ത് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാകും കാരണം പിതാവിന്റെ പരിഗണനയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിതാവിന്റെ പരിഗണനയിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായി ഈ ചോദ്യം പലരോടും പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കിടപ്പുണ്ട് സമയപരിധി കൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ശ്രമിക്കാം സമയപരിധിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നല്ല കൃത്യമായി ഇസ്രയേലിലെ ഒരു വിവാഹ രീതി അനുസരിച്ച് നിശ്ചയം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം എപ്പോൾ നടത്തണം എന്നത് പിതാവിന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണെങ്
നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചത് നിങ്ങൾക്കെന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് കിടപ്പുണ്ട് സർവജ്ഞാനിയല്ല യേശു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അത് പര്യാപ്തമല്ല മറ്റൊന്ന് ഇനി യഹാദിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം എബ്രാഹിം ഭാഷയിലാകെ പതിനായിരം വാക്കാണ് പത ലു പത ദൗർബല്യമുള്ള കുറവുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിൽ പദങ്ങൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കരിയലോഹിയും ഏലിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഹാദ് അബ്സല്യൂട്ട് വണ്ണിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ എന്നോർത്ത് ഏതായാലും വന്നില്ല യഹാദ് എന്ന പദം അമർണാഫലകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പൗരാണികമായ പല കൃതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന് വന്ന ഉപയോഗപരമായ അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഒരു വസ്തുതയുടെ അർത്ഥം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ യഹാദിന്റെ അർത്ഥം തികച്ചും ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ബൈബിളിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് ചിലയിടത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അബ്സല്യൂട്ട് വണ്ണിന് എപ്പോഴും യാഹീദാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യതിരിക്തതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ വീണ്ടും പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് മെജസ്റ്റിക് പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് പറ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ആരോപിക്കാറുണ്ട് മെജസ്റ്റിക് പ്ലൂറൽ അങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ പ്ലൂറാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഒറ്റ പദം കണ്ടല്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്താണ് കിടക്കുന്നതിനെ കൂടി ആധാരമാക്കിയാണ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗ്ലർ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം സന്ധ്യയായി ഉഷസുമായി എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് ആ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈല ഉ അഖാൽ എന്ന് പറയാണ് ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടായി ഉഷസായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നു പകലും രാത്രിയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കാര്യം വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടു പുറകിൽ അഖാദ് വന്നാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന യഹാദ് പറഞ്ഞ എലോഹീം എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ബഹുവചനം ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഏലിന്റെ ബഹുവചനം എലീമാണ് എലോഹീം എന്ന് വരുന്നു എലോഹിന്റെ ബഹുവചനം പറയുന്നു എലോഹീം അത് ഏകവചനത്തിലാ പരി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എലോഹീം അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് യഹാദ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകവചനമല്ല ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് അത് വളരെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ യേശുവിന് തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവില്ലാതിരിപ്പുണ്ടോ അത് ബൈബിളിന്റെ സമഗ്രതയിൽ ഒരു ഉത്തരമെടുത്താൽ ബൈബിളിന്റെ സമഗ്രതയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ സ്ഥലം ബൈബിളിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും മതി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കൃത്യം അത് സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ അറിവിനെ പറ്റി കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് സർവജ്ഞാനിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം സമഗ്രതയിൽ എടുക്കുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവര് നിങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ എടുത്താലും ബൈബിൾ എടുത്താലും ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം ആ ആധികാരികത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവൻ ബൈബിൾ എടുത്താൽ ബൈബിളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധികാരി ഗ്രന്ഥം അതിൽ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പാതി മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നബിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയോ കൺസെന്റ് വേണം അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഖുറാനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെളിവ് തരും ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ സെഷൻ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ സെഷൻ ആണ് ഇതുവരെ സോ ഫാർ സോ വെൻഡ് വെൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നബീലിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ് ഇതുവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഹോട്ടായിട്ടൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഡിബേറ്റുകൾ എളുപ്പം വ്യത്യാസം ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ കൺക്ലൂഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു ഒരു ഫൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇതല്ല മറിച്ച് ടോട്ടൽ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണെന്നും കൂടി ഓർത്ത് മറുപടി തരിക ഇനിയും പിന്നെയും വാദത്തിലോട്ടും മറ്റൊരു വ്യക്തി വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായ ചർച്ചകൾ പോകാതെ ടോട്ടൽ ഡിബേറ്റിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഡിബേ
ഹലോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് നേരെ സംസാരിക്കുന്നേ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന കൃത്യമായ ഉള്ളടക്കത്തോടു കൂടിയാണ് യേശുവിന്റെ ഗംഭീരമായ സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നടത്തുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവോടുകൂടിയാണ് വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ യേശു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം അഞ്ചവും ആൽഭയും ഒമേഗയുമായ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകസത്യ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയട്ടെ ഏറ്റവും ധാർമ്മികമായ ഏറ്റവും കൃത്യതയാർന്ന ദൈവവചന ചിന്തകളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ടത് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്രദേവനാണ് എന്ന വാദമാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയത് അനേക ദൈവങ്ങളിൽ ഒരു ദേവനെ ഏകദൈവമാക്കി ഉയർത്തിയാൽ അതിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു മജൌസികളുടെ ആ ഏകദൈവവാദം ഇതിൽ എത്രയോ നല്ലായിരുന്നു അധാർമികമായി ഒന്നും മജൌസികളുടെ ഏകദേവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോത്രദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വെച്ച ആരോപണത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഒരു വികൃത രൂപമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കൈകളിൽ രണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ട് കൈ ഉണ്ടെന്ന് തിർമിതി എന്ന ആ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ തിർമിതിയിലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ കദീസിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ആരോ പിടിക്കുന്നുവെന്ന് ബുക്കാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനെക്കാൾ ഈ കേമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങുന്നുവെന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബുക്കാരി അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം കുലുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചനാഥനാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം എട്ട് പേര് ചേർന്ന് താങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് കുറാലി പറയുകയും മൂസ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ മറുപടി വന്നില്ല ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ബുക്കാരി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ കാണുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളെ നരകത്തിൽ തള്ളും ഏറ്റവും ഭീകരം അള്ളാഹു നിത്യനല്ല എന്ന രീതിയിൽ രംഗമാണ് അള്ളാഹു അവസാനം നരകത്തിൽ ചാടും ബുക്കാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിലും ഗോത്രദേവനായ ഒരു വ്യക്തിയെ എത്ര കണ്ട് ശ്രമിച്ചാലും പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന സത്യം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ ഡിബേറ്റ് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒരാളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഖുറാൻ നിത്യമാണോ നിത്യമാണെന്ന് സമ്മതിക്ക വഴി ഖുറാൻ ഉണ്ടായതിനൊരു സമയമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ടൈമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ടൈം ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഖുറാൻ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ അള്ളാഹുവും ഖുറാനും സെയിം ആണ് ഇനി കലിമയാണ് അള്ളാഹുവിന് കലിമയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാ നബിയല്ലേ അപ്പൊ ഈസാ നബി നിത്യനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമ വചനം അപ്പോൾ ഇതും നിത്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് പങ്കാളികളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമനാകുന്നു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു സഹായം തേടുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ കൃത്യം തെളിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ അവർ ഒന്നിലധികം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാത്ത ആരോപണത്തിലൂടെ ഊളിയിട്ട് മാറാനിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തയ്യാറായി അത് അവരുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷന്റെ അഭാവമല്ല മറിച്ച് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം മുഴച്ചു നിന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കാട് തല്ലി ഞങ്ങൾ പടപ്പ് തല്ലി അങ്ങനെ പ്രബന്ധങ്ങളെ വിമർശിക്കാനാണ് ഒരുപെട്ടത് എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ ബുക്കാരിയിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഇവയെ കണ്ണിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും സാധിച്ചില്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട ഭാവം പോലും അവർ നടിച്ചിട്ടില്ല ഒടുക്കം ഞങ്ങളുടെ സിജോ ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഉരുണ്ടു മാറി എന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടു അത് തെളിയട്ടെ സമൂഹം അതിനെ വിലയിരുത്തട്ടെ ഏതായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത സിജോ ബ്രദർ അതുപോലെ എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ
വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഏകദൈവമാണ് മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏക വ്യക്തിയും ഏക പേഴ്സണുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പരി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും അപ്പനായിരുന്നു ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഏക ദൈവമാക്കി ഇസ്ലാം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ആ ദൈവം അറേബ്യയിലെ ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല കൃത്യമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളത് പറയുന്നത് ഇനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നു അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായിട്ട് മുഹമ്മദ് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഹാരിസ് മദനയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഞങ്ങൾ എന്നും സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ ഏകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു നിർത്തുകയാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഏകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് ഇനി ആറ് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന് അനുവദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംവാദത്തിന് വന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവതയിലോ ഇസ്ലാമിലോ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സത്യത്തിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്കും സിജോ ബ്രദറിനും ഉള്ളത് പക്ഷേ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതല്ലേ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ ഞങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നിട്ട് സംവാദത്തിന് വന്നിരുന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തർക്കം എന്താ അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ ദൈവമാണോ എന്നതാണ് അതാണോ നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ ദൈവമാണോ എന്നത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ദൈവമാണോ ഉള്ളത് അതല്ല പല ദൈവമുണ്ടോ എന്നത് വേറൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ദൈവമാണോ അതല്ല ഒരുപാട് ദൈവമുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർ തന്നെ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന വാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ സംവാദത്തിന് വന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ ദൈവമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണോ സിംഹാസനം ചുമക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലത് അങ്ങനെ പലതും ഒക്കെ അവസാന സമയമായപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം ആളില്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ ഗോളടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം പണ്ട് നമുക്കറി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ കുറച്ചൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഏതായാലും കിട്ടിയ അവസരമല്ല മുതലാക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് വേറെ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കണം സംവാദത്തിന് ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന് ഖുർആാനിലില്ലേ ആ പിന്നെന്താണ് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിൻ്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ഈസാ സാഹിബിൻ്റെയും നബീലിൻ്റെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളുടെയും ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് എന്നാണ് അതിനെന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമുള്ളത് നിങ്ങൾ ആയത്തൊക്കെ എന്തിനാണ് ഒരു ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ സംവാദത്തിന് വന്ന് വളരെ ദയനീയമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സത്യത്തിൽ സഹതാപമുണ്ട് തോമസ് ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചു ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊന്നും ബൈബിളിലില്ല അതൊക്കെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അവസാന സമയത്ത് തട്ടിവിട്ടതാണ് എന്തോ ആകട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുപോലെ പിതാവ് ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് വ്യക്തികളാണോ ആണ് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബഹുദ
ഞങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് നമുക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നാലും സംവാദത്തിൻ്റെ ആ മൂർച്ചയും തീവ്രതയും ഒക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സംവാദത്തിൽ എൻ്റെ സഹസംവാദകർ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്നത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്കും സിജോ ബ്രദറിനും പ്ര അതേപോലെ ഗുരു ബ്രദറിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈസ സാഹിബിന് ഞാൻ വഴിമാറുകയാണ് എന്നെ കേട്ടവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഏക ദൈവം അതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠനം നടത്തി മൂന്നും കൂടിയ ഒരു ദൈവത്തെ ഏകമാക്കുന്നതിനു പകരം ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ അനുസരിക്കുക ആരാധിക്കുക ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാരിസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സിജോയും കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റും പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ ബഹുദൈവത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ദൈവമായി ഉണ്ട് അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിതാവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുത്രനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുക വഴി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച ചർച്ച വളരെ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി അവർ വേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇത്രയും പേര് കേട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തൗറാത്ത് നൽകി ആ പ്രവാചകനിലൂടെ ആ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഏകദൈവത്വം പഠിപ്പിച്ചു ആ ദൈവത്തെ ആ ഏകദൈവത്വം പഠിപ്പിച്ച ആ സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ വിധികർത്താവായി ആ വിധികർത്താക്കളാക്കുകയും അവരെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അന്യദൈവാരാധന നടത്തുന്നവരെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം ആ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ആ ആളുകളെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അന്യദൈവാരാധന ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയും അവർക്ക് ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ തല അവർ വെട്ടിക്കളയാൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും ഇനി അവരോട് ചോദിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഈ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത് ദേഹത ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളും അവരോട് വിയോജിക്കുന്നില്ല ഇവർ പറയും അറബ് ക്രൈസ്തവർ പറയും യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ തൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാരെ പോലെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ലൊരു സംഭാഷണം നല്ലൊരു സംവാദം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തി കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതൊരു ഇനിഷ്യേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സിജോ ഡോക്ടർ സിജോ ബ്രദർ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിലും ഒരു സ്നേഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിർത്തണം പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പല ക്ലബുകളിലൊക്കെ വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ പോൽ ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സംവദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സിജോയുടെ കല്യാണത്തിന് സിജോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടുമായിട്ട് മണിക്കൂറിൽ സമയം അപ്പൊ ആ ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം സ്നേഹം നമ്മളെ ദൈവവിശ്വാസികളാകുമ്പോൾ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അത് എല്ലാവരും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മുടെ ജോർജ് ജോണിനും അതേപോലെ നബീലിനും അതേപോലെ എന്റെ സഹ സംവാദകനും അതേപോലെ എതിർപക്ഷ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തും ആദ്യമായിട്ട് നബീലിനോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങള് ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെയും ബാക്ക് ചാനൽ ഈ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിബേറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോർ
സിജോ ജോസഫും കടന്നു വന്നു ഇരുവരും അവരവരുടേതായ സമയത്ത് അവരവർക്ക് നൽകിയതായ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും മറുപടികൾ കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരോട് രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകണം അതിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൗണ്ടർ പോയിന്റിലെ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു തർക്കത്തിനോ വാദത്തിനോ ഒന്നും പോകാ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞതായ ടോപ്പിക് അംഗീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ പോലും എല്ലാ മേഖലയിൽ പോലും അവരുടെയും കൂടി താല്പര്യത്തോടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചത് തന്നെ ഈ ചർച്ച നടക്കുകയും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ഞങ്ങളോട് ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഐ ബി ടി കൗണ്ടർ പോയിന്റിനോട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അത് കൗണ്ടർ പോയിന്റും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം താഴെയിരുന്ന ഒത്തിരി പേര് കേട്ടു എല്ലാം ദൂരസ്ഥരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇതൊരു വഴക്കും കലഹമല്ല ഒരു യുദ്ധമല്ല ഇത് ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കുന്ന ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന നല്ല ഭാഷയിലും നല്ല ആധികാരികമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് കഴിയണം സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഗുരുപ്രത ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ പാനൽ വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അവർക്കുള്ള കമന്റ്സ് ഇടാൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തരുന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കുവാന്നല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹ ചെയ്തത് അതെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തീർന്നവരെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഗുരു ബ്രദർ സംസാരിച്ചില്ല അതുപോലെ എന്റെ താങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് ഓഡിയൻസിനും ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് മൂവായിരം ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് എനിവേ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ തുടങ്ങും എന്റെ സംസാരം ഞാൻ തുടങ്ങുവാണ് ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുപോലൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് യഹ്യ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി ടി എ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദറും ഗുരു ബ്രദറും ഒരു ദിവസം പകൽ ഒരു സന്ധ്യയുടെ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ റൂമിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഡിബേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടുപേരും മ്യൂച്വൽ കൺസെൻസോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമാകാതെ രണ്ടുപേർക്കും ആ ചർച്ച ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ വോളിൽ ഒരു കടപ്പുണ്ട് സംവാദ വ്യവസ്ഥ ചർച്ച അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ പല വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളായിട്ട് ഞാനും ഗുരു ബ്രദറും അതുപോലെ സിജു ബ്രദറും പല രീതിയിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ പോലും ബാക്ക് ചാനൽ നമ്മൾ വളരെ ടീമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത മോഡറേറ്റർ ആയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത മോഡറേറ്ററുമായി നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംവാദത്തിന് ഒരു കോട്ടം തട്ടരുത് ഞാൻ സംവാദത്തിന് മുന്നേ സംവാദത്തിനിടയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോ ഇത് ഒരു സംവാദ വിഷയമാണ് രണ്ട് പക്ഷത്തെയും പ്രഗത്ഭരായ പ്രാസംഗികരാണുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ടോക്കിലോട്ട് പോകും വാക്കുകൾ അവർ പര കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു എനിവേ ഇത് നല്ലൊരു തുടക്കമാകട്ടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള മറ്റ് സംവാദങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ രീതി തുടരാ പിന്തുടരാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഹാൻഡ് റേസിംഗ് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം സംവാദത്തിന്റെ ഈ വൈജ്ഞാനിക തലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന മൂവായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ തന്നെ
അതുപോലെ കൈസ ഭക്ഷണ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതുപോലെ സിജോ ബ്രദർ പിന്നെ എന്റെ സഹ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗുരു ബ്രദർ എന്നിവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റൂം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൈ കൊടുത്ത് പിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിന്റെ തൊട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഞാൻ റൂമിന്റെ ആണ് താങ്ക് യു 